వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం వెంకట్ గారు ఎలా ఉంది మీ అక్షర సేద్యం అది అది ఇట్స్ కంటిన్యూ అవసరం నాకు అక్షరం అనే ఆయుధాన్ని ఇచ్చింది రోడ్డు పాలు అయిపోయిన ఫ్యామిలీని తిరిగి నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడడానికి వాళ్ళని పోషించుకోవడానికి అక్షరం నాకు నాకు ఒక అండగా నిలిచింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీ సీజన్ అయినా ఇండస్ట్రీలో నా సీజన్ అని చెప్పి అంటే నేను ఎట్ ఒకసారి చెప్పాను నేను మీకు ఏంటి సడన్గా డిమాండ్ పెరిగింది లేకపోతే అన్నీ మీరు రాసిన సినిమాలు లేకపోతే ప్రతి సినిమాలు మీరు ఉంటున్నారు అని అంటే నేను ఒక నేను ఒక గచ్చిబోల్ లాంటి వాడిని నేను పది సంవత్సరాల కింద కూడా అక్కడే ఉంది గచ్చిబోలి తర్వాత నా చుట్టూ వాడితో సిటీ పెరిగింది సో దాన్ని డిమాండ్ పెరిగింది సో కాబట్టి నేను సిటీ మధ్యకి రాలేదు సో నేను రాసే విధానం నేను పది సంవత్సరాల కితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా సో అదే రాశాను ఇప్పుడు దానికి డిమాండ్ గిరాకి దాన్ని పెరిగి అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఇప్పుడు పెద్ద పీట వేస్తుంది వేసే రోజులు వచ్చాయి ఈవెన్ పెద్ద హీరోల సినిమాలు కూడా యాక్షన్లకి మర్డర్స్ కి కిల్లింగ్స్ కి దాని కాలం చెల్లిపోయి కేవలం హాయిగా నవ్వుకోవడానికి థియేటర్ ఉండాల్సిన అవసరం వచ్చింది వచ్చింది చెప్పాలంటే దాంతో నా చుట్టూరతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిటీ తయారైనట్టు ఇప్పుడు గచ్చిబల్ లాంటి ఇప్పుడు డిమాండ్లోకి వచ్చా సో ఎవరికైనా టైం వస్తుంది అంటారు కదా టైం వచ్చింది అబ్సల్యూట్లీ మధ్యలో అవసరం అన్నారే అంటే ఎటువంటి అవసరం వచ్చింది అసలు ఆ పరిస్థితి ఏంటి నేను తొంభై ఆరులో అండి తొంభై తొంభై ఆరులో తోకలని పెట్టాను సినిమా తీసే ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యం గారి దర్శకుడిగా పని చేస్తూ అప్పుడు మా మామగారు ద్రోణరా సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రచార దానికి చైర్మన్గా ఉన్నారు అవును ప్రచార కమిటీకి ప్రచార కమిటీకి అప్పుడు ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయిన్ కోసం కమిటీ వేసి దాంట్లో నన్ను కూడా వేసి నేను వీళ్ళందరం తీసుకొని నరేష్ విజయరాం గారి కొడుకు నరేష్ ఆయన తర్వాత ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యం వీళ్ళు తీసుకొని శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు టూర్ చేసాం ఈ టూర్ చేసే ప్రాసెస్లో మేము మే ముగ్గురం చాలా దగ్గర అయ్యాం సో ఆ దగ్గర అవడంలో ఆయన నాకు ఒకరోజు ఈ జర్నీలో ఒక స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది అర అదే ఇది భలే ఉంది అని అప్పుడు నాకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు అప్పటికి చాలా జాబులు అయిపోయాయి ఓకే గవర్నమెంట్లో పనిచేసా మినిస్టర్ల దగ్గర పీఏగా చేసా చేసి తొంభై ఒకటిలో దాన్ని రిజైన్ చేసి మళ్ళీ ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వెళ్ళి అటు ఇటు ఎంబీఏ యాక్చువల్ పూణే యూనివర్సిటీ నుంచి ఓకే ఈ జర్నీలో కథ చెప్పడే అది నచ్చింది అయితే మీరు డైరెక్టర్ ఈయన హీరో నేను ప్రొడ్యూసర్ అని ఒక రాత్రి తీసుకుని అని అన్నాయి వాళ్ళు తీసుకొని ఇంకా దాన్ని సినిమా తీయాలి అప్పుడే నేను కార్పొరేట్ దాంట్లో అప్పుడప్పుడే నేను నిలదొక్కుంటున్నాను ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మార్కెటింగ్ దేనికి నయాగర్ ఆ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అని ఓకే ఓకే ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీకి ఐ వాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మార్కెటింగ్ సో నా సేవింగ్స్ అయితే ఏంటి నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అయితే ఏంటి మొత్తం తీసుకొచ్చి సినిమా పెట్టి తోకలని పెట్టాను సినిమా తీసాను సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ బాగుందన్నారు అయితే నాకు ఆ వ్యాపారాకి సంబంధించిన ఆ మెళుకువలు టెక్నిక్స్ తెలియక అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటో తెలియక ఒక్క రూపాయి తిరిగి రాలేదు పెట్టింది తర్వాత అప్పులు పాలైపో సో అప్పట్లో అప్పట్లో నాకు ఒక ఎనభై రెండు లక్షలు అయిందండి ఐ లాస్ట్ అప్పులు మిగిలాయి థర్టీ ల్యాక్స్ అప్పులు మిగిలాయి దాంతో ఇల్లు నూట పది లక్షలు దాని తొంభై ఆరులో అప్పుడు నాకు నాకు ఇద్ద ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇంకా వాళ్ళని తీసుకొని ఒక చిన్న రూము ఒక రూము ఒక కిచెన్ అంతే దాంట్లో షిఫ్ట్ అయ్యి ఒక లావిష్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళు సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారి ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ దరిజే టవర్స్ అని అది కూడా ఖాళీ చేసేసి ఉన్న కార్లు అమ్మేసి నా వైఫ్ జ్యువెలరీ కూడా అమ్మేసి అటువంటి పరిస్థితి ఇట్లో మళ్ళీ ఇంకా ఏమంటే నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫీజు కాదు స్కూల్లో అంతే మార్చలేము ఎంత కాదనుకున్న బతికిన ఫ్యామిలీ అలానే ఇంకోళ్ళు చేజ్ చేసి అడగలేము దానికి కూడా ఆత్మాభిమానం బంధువులను కానీ స్నేహితులు కానీ సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను అప్పుడు బాంబేలో ఉన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ నా క్లాస్మేట్కి అన్న కోటి అన్ని మా ఇద్దరు మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట కలిసి చదువుకున్నాం అప్పటి నుంచి పరిచయం రాము రాము ముందు నుంచి చెప్తున్నాడు అది నీకెందుకు ప్రొడక్షన్ అది ఇది అని అప్పుడు రాము దగ్గరికి వెళ్తే రాము సత్య అన్న సినిమా తీసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు ఆ టీంలో నేను జాయిన్ అవడం జరిగింది 
జానవాడు జానవాడు యాజ్ స్టార్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ తను సడన్గా ఒక రోజు నువ్వెందుకు రాయకూడదు అన్నాడు నేను నేను సరదాగా నేను ఒక పాట రాసా ఆ పాట తను అప్పటికి ఆ సత్యాలో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్స్ అంతా కలిసి పాడుకోవాలని అది సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఇచ్చారు పడదరు మంచి ఫ్రెండ్స్ చేస్తే ఆయన ఆయన వర్షన్ రాసి లేదు ఇది చాలా దీంట్లో ఎక్కువ భావకత ఎక్కువైంది వాళ్ళు రా పీపుల్ బాంబేలో ఉండే గ్యాంగ్స్టర్స్ పాడుకునే ఆ పదాలు కావాలి అని అంటే మళ్ళీ రాశాడు సో రికార్డింగ్కి రాము చెన్నై వచ్చాడు నేను వెళ్ళా చూస్తే ఆ రోజు రాత్రి నేను ఆ ట్యూన్ పెట్టుకుని నేను ఒకటి రాసా పెగ్గు మీద పెగ్గు కొట్టు అని సోడ వేసి దంచి కొట్టు మామూలు కొడుతుంటారు మీరు అది రాసా నేను రాసి పొద్దున మళ్ళీ ఇంకో వర్షన్ రాగానే చూసి అయ్యో ఈయన అద్భుతమైన కవి మంచి మంచి స్నేహితుడు కానీ సిచ్యువేషను ఈ క్యారెక్టర్స్ సింక్ అవట్లేదు సింక్ అవట్లేదు అంటే రాము నేను కూడా రాసాను ఒకటాను చా అన్నాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ నువ్వు రాసేవారు అని ఏది చెప్పానాడు చెప్పా పెగ్గు మీద పెగ్గు కొట్టు సోడ వేసి దంచి కొట్టు పరేషానులు అని నిన్ను మూల పెట్టు అని మా మా కళ్ళు మామ చూసాడు ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మన దీని రికార్డ్ చేస్తున్న పదాన నేను షాక్ ఏదో సరదా ఆ సాంగ్ రికార్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు శాస్త్రి గారికి ఎలా చెప్పాలి నువ్వే వెళ్ళి చెప్పాడు నేను శాస్త్రి గారు ఇంటికి వెళ్ళా వెళ్ళి గురుజీ అయిపోయింది రికార్డు తెచ్చావు సీడీ అన్నాడు ఆయన అదే గురుజీ రికార్డ్ అయింది కానీ మీ పాట అవ్వలేదు నా పాట ఆయన ఆయన అర్థం కాదు రెండో వర్షం రాసాక అదే కదా అవ్వలేదు అంటే అదే అంటే అవును మరి అన్నాడు నేను రాసాను గురుజీ అదే గురుజీ అది పెట్టాడు ఆయన అది పెట్టింది ఆయన విన్నాడు విన్నాడు కళ్ళు మూసుకుని విన్నాడు పోయి ఒకసారి బైక్ లేరు కొడతాడేమో అనుకుంటాను సార్ హక్ చేసి అద్భుతం నేను నేను ఇంకో పది సార్లు రాసిన నేను ఇలా రాయలేను నువ్వు బాంబేలో ఉండి రాముతో తిరిగి అనుభవించి సగం చెడిపోయి వాళ్ళే రాయగలరు అవును నేను నాకు ఇంకొక తాజా అవకాశాలు ఇచ్చింది రాయాలి కరెక్ట్ అలాగా ఆ కళ్ళు మామ పాట ఆ రోజు సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయన దానికి రాయలేకపోవడం నేను రాయడం ఆ తర్వాత రామ అన్నాడు నువ్వు దీనికి డైలాగ్స్ కూడా రాయాలి అది నన్ను రచయితగా మార్చింది అప్పటిదాకా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఏదో జాబ్లో పనిచేద్దాం ఏదో ఐదో పదో పాతికో ఎంత ఇంటికి పంపించుకోవచ్చు బండి నడవాలి కదా అని దాదాపు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఉండిపోయా బాబు అలాగా నేను రచయితగా మరాల్సి వచ్చింది అంటే మనం అప్పుడప్పుడు మనం చీకట్లో వెళ్తున్నప్పుడు మన దగ్గర ఏదైనా కర్ర కత్తు ఏదైనా ఉంటే ఎవరైనా వస్తే మనము దాన్ని ఫైట్ చేస్తాం ఏ ఐదో లేనప్పుడు చేతులతో ఫైట్ చేయాలి అంతే కదా అంటే యూ హ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ అలాగా మీకు మీలో ఒక రైటర్ ఉండడానికి సగం మీకు తెలియదా తెలియదు అంటే నేను కాలేజ్లో వెరీ యాక్టివ్ ఎట్ మ్యాగ్జీన్ కమిటీ అని ఉండేది మ్యాగ్జీన్ కమిటీ సెక్రటరీగా ఉండేవాడిని నేను కొన్ని కవిత్వాలు రాసేవాడిని బట్ ఒక సినీ దీనికి పనికి వచ్చే రచన పటిమ ఓకే నాలో ఉంది ఆ టాలెంట్ నాలో ఉంది అన్నది నేను అంటే ఎప్పుడు మనం ట్రై చేస్తే కానీ తెలియదు అలాగా ట్రై చేయడం రాము లేదు రుజయ్ అని ఎందుకంటే తను వెరీ తను చాలా డ్రాస్టిక్గా ఉంటాయి డెసిషన్స్ తనవి వైల్డ్గా ఉంటాయి వైల్డ్గా ఉంటాయి సో తన వైల్డ్నెస్లోంచి పుట్టిన ఒక రచయిత నేను ఇప్పుడు తను తను ఇంటీరియర్స్ చేశాడు రాము ఆఫీస్లో విశ్రామ్ సావంత్ అని వచ్చి చూశాడు ఫ్యాక్టరీ బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది ఇదేంటి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఎదిగలా చేసి సార్ మీరు ఎప్పుడు చేతిలో ఫోన్ పెట్టి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి డిఫరెంట్ మీకు లెవెల్స్ సూట్ అవ్వవు అని రాము బాడీ లాంగ్వేజ్ రాము ఇది దాని తగ్గట్టు అతను ఆఫీస్ డిజైన్ చేశాడు సూపర్ సూపర్ యువ డైరెక్టర్ అన్నాడు సార్ నేను డైరెక్టర్ అయింది సార్ నేను ఓన్లీ నువ్వు తీస్తున్న సినిమా అంతే అని అతను పెట్టి డి అన్న సినిమా తీసాడు హీ మేడ్ మై డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత ముగ్గురు నగరు బలి అయిపోయారు అనుకోండి బట్ డి వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ సో అలాగా రాము తీసుకుని బోల్డ్ డెసిషన్స్ వైల్డ్ డెసిషన్స్ జీవితాలు కూడా పోయినాయా కొంతమంది అంటే మా గురువు గురించి ఎంతకంటే ఎక్కువ మాడకూడదు గురువు గారు కనుక అవును సో గురువు గారితో ఇప్పుడు మన సత్సంబంధాలనే రాము తోటి రాము తోటి పెద్ద మనకి కాంప్లికేషన్ ఉండవు అండి మీ మీకు ఏదైనా పిస్తే చెప్పేయచ్చు అవును రాము చాలా చండానంగా ఉంది రాము అవును హీల్ టేక్ ఇట్ రాము అద్భుతంగా ఉంది అన్న అంత తీసుకుంటాడు రాము చండాలంగా ఉంది అవునా అంటాడు తప్ప దాన్ని ఈగోగా ఫీల్ అయ్యి తను పగబట్టి వీడిని ఎలా తొక్కేద్దాం అసలు ఆ పోతే అయిపోతుంది అంటే అయిపోతుంది సో హీఈ్ వెరీ ఈజీ గోయింగ్ నా తెలిసి 
రాము తోటి ఎవరికి కాంప్లికేషన్ ఉండవు ఓకే సో మరి మీరు అంత ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడినప్పుడు మీ మామగారు ఏం ఆదుకోలేదా ద్రోణరావు సత్యనారాయణ గారు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పేవాడు కాదు ఎవరికి చెప్పకపోయినా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినా చూస్తే ఇంటికి కూడా వాళ్ళు వచ్చేవాడు ఏదో ఇల్లు మారేడని తెలుసు నేను అసలు రాణిచ్చేవాడిని కదా అంటే అసలు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చేవాడు కాదు ఓకే మా మామగారు వస్తే ఆయన ఎప్పుడు లేక్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండేవాడు నేనే వెళ్ళేవాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి పికప్ చేసుకొని ఆయనకు పర్మనెంట్ కార్ ఒకటి ఉండేది ట్యాక్సీ వాడిని డైరెక్ట్గా నా దగ్గర రమ్మని నేను అది ఎక్కి వెళ్ళి బ్యాగం పెట్టి పికప్ చేసుకుని ఆయన తిరిగి వెళ్ళేంత వరకు ఆయనతో ఉండేవాడి ఎవరికి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి నా కష్టాలు నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ తెలియకుండా చాలా కాలం మేనేజ్ చేసా ఆ తర్వాత అవసరం లేకుండా పోయింది అదే ఆ దశ ఎంతకాలం అట్లాంటిది కష్టం ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ఓ చాలా పెరిగి వెళ్ళినాడు చేయని లాగా అదొక సెవెన్ ఇయర్స్ చాలా ఎక్కువ పెరిగి కదా అది సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా కానీ మీ మిస్సెస్ అన్న చెప్పి ఉండాలి వాళ్ళ ఫాదర్కి మా మిస్సెస్ కూడా తను కూడా నాకంటే ఎక్కువ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అవునా తన అక్కలకు కానీ ఎవరి దగ్గర అసలు చేయి చేచే ఆ టైప్ ఆరు సంవత్సరాలు బంధువులు రాకుండా ఎట్లా కాపాడుకున్నారని మీ పేదరికి అంటే వీళ్ళెందుకు వీళ్ళెందుకు ఇంట్లో షిఫ్ట్ అయ్యారు అనే ఒక చిన్న ఇది దాంట్లో అడిగితే ఫీల్ అవుతారేమో మనం ఆఫర్ చేస్తే కూడా ఫీల్ అవుతారేమో ఓకే అని వాళ్ళు కూడా అనుకో ఇలా గడిచిపోయింది ఆ బిడియం తోటి ఆ దీంతో అడిగితే వాళ్ళని ఫీల్ అవుతారేమో తక్కువ అనుకుంటుందేమో మా చిల్లని వాళ్ళ అక్కల వాళ్ళు చెప్పారా మీ మామగారికి తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయనే సక్సెస్ చూశాడు తర్వాత ఆయన ఆయన చనిపోయే ముందు ఎందుకంటే నాది మళ్ళీ ఒక లవ్ మ్యారేజ్ నేను ఎలా ఉంటానో మా మామగారికి పెళ్ళి అయిన సంవత్సర అరుగు తెలియదు చూడలేదు ఎప్పుడు నాన్న తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టాడు ఆయన తీసుకెళ్లి కామారెడ్డి లో ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పంచాయతీరాజ్ అక్కడ తీసుకెళ్లి తాళ వేసి బంధించారు ఎవరు సత్యనారాయణ గారు కాదు కాదు ఇప్పుడు మావుగా ద్రోణ సత్యనారాయణ గారు ఇట్ నాకు ఎలా మావుగారు అంటే ఇట్ మా సిస్టర్ ని ఆయన కొడుకు ఇచ్చారు ద్రోణరాజ్ శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యే ఓకే అలాగ నాకు ఆయన మావగారు బంధువు నాకు పిల్లని ఇచ్చిన మావగారు రామకృష్ణ గారు అండి నోకల రామకృష్ణ గారు ఓకే సో ఆయన వేరు ఆయన బంధించారా ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనమాట సో కులాంతర వివాహం సో దాంతో ఒప్పుకోలేదు అప్పటికి మా తాతగారు గవర్నర్ మహారాష్ట్ర అయినా కూడా మన చేత సంబంధం లేదు మన కులం అని చేసుకోవాలి వాళ్ళ కులం వాళ్ళు కాపులు తెలంగాణ కాదు వాడు కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా బట్ బై జాబ్ బై ప్రొఫెషన్ చేస్తున్నారు ఉద్యోగం ఉద్యోగం అక్కడ చేస్తున్నారు ఉద్యోగం అంతా ఇక్కడే నువ్వు చేసుకోవడానికి వీలేదంటే వీలేదని తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టేసి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు నేను మా నాన్నగారికి ఒక డకోటా కారు ఉండేది ఫ్రంట్ ఓపెన్ అయితే డోల్ ఎదురు ఎదురు ఓపెన్ ఆ కార్ వేసుకెళ్ళా ఆ కార్ వేసుకెళ్ళి ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించి వెళ్ళి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్ వంటింట్లో ఉంటే హాల్లో కూర్చోదు ఇట్లా చూడగానే షాక్ నువ్వేంటి ఎలా వచ్చావు అని వస్తావు రా అని అయితే చెప్పులు కూడా వేసుకోలేదు వచ్చేసింది వచ్చేసి ఆ పనోడు చూసాడు అమ్మగారు అమ్మగారు వెళ్ళిపోతున్నా వెళ్ళిపోతున్నారని ఆడ పరేత్తు కిచెన్లో వచ్చారు కార్ ఎక్కి కామారెడ్డిని కొడితే కార్ పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి ఆపట్లేదు ఆపితే వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ ఆవిడ ఫోన్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఉంటది ఆయన జీపులు వేసుకుని మనుషులు వేసుకుని బయలుదేరి ఉంటాడు అని నాకు సినిమా సీన్ లో వస్తున్నాయి అనకాల ఏర్పాటు తిప్పకుండా కత్తులు తిప్పుకోలు కత్తులు అలాంటి విజువల్స్ పడి అసలు ఆపలేదు మొత్తం స్మోక్ వచ్చేస్తుంది సికింద్రాబాద్ వచ్చేంత వరకు బండి ఆపలేదు ఆపి ఆ పార్క్ లైన్ కాంప్లెక్స్ లో సెల్లార్ లో ఆపి ఫస్ట్ చెప్పులు కొని అక్కడ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్య సమాజం నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ పెళ్లి పెళ్ళి అవ్వగానే ఇంకా మా తాతగారు చెప్పే ఫస్ట్ అప్పుడు మా ఫాదర్కి హార్ట్ ఆపరేషన్కి అమెరికాలో ఉన్నారు ఓకే మా ఫాదర్ లేరు మా మదర్ ఎవ్వరు లేరు ఒక ఏడు మంది స్నేహితులు ఉన్నారు నా ఆ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మా ఇద్దరికి కామన్ సేమ్ కాలేజ్ కాబట్టి నేను నా వైఫ్ వాళ్ళు మాత్రం వచ్చారు ఒక పది మంది దాకా పెళ్ళి అయిపోయింది అయిన తర్వాత రాజ్భవన్ చదువు రాయకడికి ముందు అని అని ఆయన మేము వెళ్ళే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే గవర్నర్ బంగ్లా నుంచి మనకి పెద్ద ఇది అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళారు అంటే నాకు తెలుసు సార్ సరే రేపు మీ నాన్న వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అడిగేం చెప్పి ఆట ఆపరేట్ చేసి వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అవును ఇప్పుడు అడిగేం చెప్పాలరా అసలు ఇప్పుడే గుండె ఆపరేషన్ అయింది మీ నాన్నకి అని అని తెలివి నువ్వే చెప్పాలి తాతయ్య ఇప్పుడు మా తాతయ్య దగ్గర బాగా చదువున్నారు నువ్వు సరే ఉండు అని చెప్పి మా ఫాదర్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చ
కొడుకు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందిరా పోలీస్ ఆఫీసర్ కదా నువ్వు ఫాదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మీ ఫాదరా మా ఫాదర్ డిఎస్పీ డిఎస్పీ నెల్లూరు ఒంగోలు అండ్ ఇవన్నీ చేశారు క్రైమ్ బ్రాంచ్ సిటీ అని చేశారు నువ్వు నువ్వు పోలీసు వాడు కదరా వచ్చిన సమస్య వచ్చింది నా నా స్నేహితుడి కొడుకుకి నువ్వు చెప్పు దానికి ఏంటి సొల్యూషన్ సార్ ఏం నాన్న అన్న ఏం లేదు వాడు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ప్రేమించాడు వాళ్ళ ఇంట్లో బంధించి నానా నానా హింసలు పెడుతున్నారు ఇంకా వాడికి వేరే దారి లేక అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది కరెక్ట్ అంటావా రాంగ్ అంటావా ఇద్దరు మేజర్ లేరు అన్నట్టు ఇద్దరు మేజర్ లేరు ఏం తప్పు లేదు అమ్మాయిని హింసేస్తుంటే ఫిజికల్ టార్చర్ పెడుతుంటే అతను చేసింది కరెక్ట్ అన్నాడు అయితే చేసింది ఎవడో కదా ఇన్ని కొడుకు అనగానే ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఒకసారి పాజ్ ఇచ్చి నాకు ఎలాంటి పని చేస్తాను తెలిసి అదొకటే మాట ఇంతకు ఏది అమ్మాయి అంటే అప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు అప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు సో దట్ అంటే మా తాతగారు ప్రిపేర్ చేసిన విధానం అది తప్పు లేదు అని ఆయన చెప్పించి అప్పుడు అలా చాలా లోకంగా ఉండేది అయింది అమ్మో అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు చూసేవాడిని కదా ఆడుకునేవాడు మంత్రులతో కూడా మీరు ఆయన రాజకీయాల్లో రాణించారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళేది అసలు మా చిన్నాన్న గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే బాపట్ల ఓకే గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా మా తాతయ్య గారు చూడండి చాలా అన్ఫార్చునేట్ చూడండి ఎనభై తొమ్మిదిలో మా తాతగారు ఏంటంటే ఎన్ని అడిగేవాడిని తాతయ్య మరి అందరూ అదే పొలిటీషియన్లు వాళ్ళ తర్వాత తర్వాత తరాన్ని రెడీ చేసుకుంటారు అంటే మరి నువ్వెందుకు చేసుకోవట్లేదు అందరూ వాళ్ళ కొడుకులు టికెట్లు ఇప్పించుకుంటారు ఇది ఇప్పించుకుంటారు మరి నువ్వెందు అంటే మరి లీడర్ అంటే వాళ్ళు ఏదేదో తయారు చేయకూడదురా ఎన్నుకోవాలి వాళ్ళు కోరుకోవాలి అని ఎవరు తయారు చేయాలి కదా సో ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కదా అలాగా ఇలాగ మన బలవంతంగా వృద్ధ కాన్స్టిట్యున్సీ మీద వీడి మీ నాయకుడు వీడి మీ ఎమ్మెల్యే వీడిన కొడుకు కాబట్టి ఇప్పటిలాగా లేదు అప్పుడు ఆలోచన అసలు అని అసలు ఈ వాజ్ టోటల్ ఎగెన్స్ట్ బట్ అప్పటికి మా పెదనాన్న గోవిందరావు గారు కొన గోవిందరావు గారు ఆయన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బాపట్ల ఆయనకి పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఓకే మాస్టారు మాస్టారు అనుకుంటాం స్టూడెంట్స్ ఆయనకి మంచి ఫాలోయింగ్ ఆయన కరెక్ట్ అండి చెప్తే ఎనభై తొమ్మిదిలో టికెట్ ఆయన ఇచ్చారు ముందు టికెట్ ఇచ్చారు కానీ స్కూటీలో పోయిందండి లేకపోతే ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే అయిపోయి స్కూటీలో పోతే అప్పుడు ఇంకెవరు ఉన్నారు ఎప్పుడు మనకి విడ్రాయల్ టైంలోకి స్కూటీలో పోయింది డమ్మీ ఎవరు ఉన్నారంటే చిరాల గోవర్ధన్ రెడ్డి అని అవును ఆయన డమ్మీ వేసాడు ఇస్తే ఆయన ఆయనకి బీఫామ్ ఇచ్చి అయ్యాడు ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎమ్మెల్యే అలాగా మా కుటుంబం అప్పుడు మిస్ అయింది తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది మళ్ళీ తిరిగి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ కుటుంబం చేతులు రావడం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో మా చిన్నాన్న గారు అంటే మా తాతగారు ఆఖరి కొడుకు కొన్న రఘుపతి ఆయన గెలిచాడు అది సో ఇంత ఇదనమాట అయితే మీకు మాత్రం లేదు రాజకీయ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే నాకు నాకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పాలిటిక్స్ అంటే నేను చాలా సునిశ్చితంగా దాన్ని ఫాలో అవుతాను మీరు డైరెక్ట్గా ఎన్నవాళ్ళు కదా లేదు లేదు ఎందుకంటే మాట్లాడతాను ఉంది కదా జనాన్ని మాయి చేయటమే కదా కావాల్సింది రాజకీయ అంటే దాంతోపాటు కమిట్మెంట్ కూడా ఉండాలి అన్నదని బలంగా నమ్మదు ఎందుకంటే మా తాతగారు మీ గురించి అప్పుడు పేపర్లు రాసుకుంటూ చూస్తుంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇలాంటి హెడ్డింగ్స్ తెలుసు నాకు తెలుసు నేను అప్పుడే జర్నలిజంలోకి వచ్చాను ఆయన గవర్నర్ చేసిన తర్వాత అండి ఆయన అరే నేను గాంధీ బాంగ్ వెళ్ళా వెళ్ళాలరా ఆటో తీసుకురా కార్ లేదు ఆయన సొంత కారు ఎవరు ఆటో నేను తీసుకొస్తే బంజారు హిల్స్ నుంచి రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో ఆయన మొత్తం ఎంటైర్ కెరియర్లో కష్టపడి ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్నాడు వెళ్ళి నువ్వు ఆటో తీసుకురారంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటి మూడు రాష్ట్రాల గవర్నర్ అయిపోయింది అప్పటికి అవును తర్మ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నీలంగేకర్ అనే ముఖ్యమంత్రి తన కూతురు మెడికల్ సీట్ ఇప్పించుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ టర్న్ బేసిస్ లో దానికి గవర్నర్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి బాధ్యత వహించాలని చెప్పేసి ఇది చేస్తే రాజీవ్ గాంధీ కూడా అప్పుడు వద్దు కొనాజీ మీరెందుకు రాజీనామా చేయాలి అంటే రోజు పొద్దు లేస్తే బయటకు వెళ్తుంటే గేట్ దగ్గర ధర్నాలు ఇవి చూసి తట్టుకోలేక వన్ ఫైవ్ అంటే సద్దుగా బట్టలు అని ఒక చిన్న సూట్ కేసు తీసుకొని మా బామ్మగారిని తీసుకొని వచ్చేసాడు హైదరాబాద్ రన్ చేసేసి అంత క్లీన్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఆటో వెళ్ళేవాడు గాంధీ భవన్కి అలా ఉండేది సో అటువంటి ఫ్యామిలీ వచ్చిన తర్వాత రాజకీయం అంటే అప్పుడు నాకు చాలా విపరీతమైన గౌరవం పెరిగింది ఇటువంటి పొలిటీషియన్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు అని సో కాబట్టి మనం వెళ్ళాలంటే అంత చిత్తశుద్ధి కంపెనీ ఉన్నారా 
మోసం చేశారు మొత్తం కాన్స్టిట్యూంట్ రఘుపతి మా చిన్నాన్న మళ్ళీ నుంచున్నాడు ఇండిపెండెంట్ గా నుంచు ఉంటే మేము మూడున్నర వేలు ఓట్లు తేడా తోడు యాజ్ ఇండిపెండెంట్ గా పిఆర్పీ కన్నా డబల్ ఓట్లు వచ్చాయి మాకు పిఆర్పీ కొత్తగా పెట్టిన పార్టీ దానికన్నా డబల్ వాళ్ళకి పదహారు వేలు ఇస్తే మాకు థర్టీ థౌసండ్ ఓట్స్ అవును కాంగ్రెస్ గెలిచింది అప్పుడు అవునండి కాంగ్రెస్ గాది వెంకటరెడ్డి గారు గెలిచారు మా మీద అది సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే టెక్నీషియన్స్ ఏదో అదే వాళ్ళు ఇదే వాళ్ళని వచ్చేస్తారు రైటర్స్ కూడా అసలు మీరు ఏమవుదాం అనుకుని ఇండస్ట్రీలోకి ప్రవేశించినట్టు అంటే ఆప్షన్ లేక వెళ్ళటం ఆప్షన్ లేక కాదు నేను ఎన్నో జాబులు మారాను నేను ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మా ఎంబీఏ డిగ్రీ ఎంబీఏ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేశా తర్వాత సివిల్ సప్లైస్లో ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేశా మినిస్టర్స్ దగ్గర పిఏగా చేశా ఓకే ఆ జాబ్ రిజైన్ చేయడం తర్వాత ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీ పెట్టా దాన్ని రిజైన్ నేను బలడి సత్యారావు గారు అని చెప్పేసి ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అవును అలాగే బాలరాజ్ అని చెప్పేసి ప్రింటింగ్ హార్టికల్చర్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఆ మినిస్టర్ వీళ్ళందరి దగ్గర నేను పిఏగా పనిచేసా అది రిజైన్ సో దేంట్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఎక్కడ ఒక రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు అయితే ఇది కాదు కదా మనం చేయాల్సింది అని ఒక బొనాటని ఫీల్ అయ్యేవాడు సో దానివల్ల ఫ్యామిలీ సఫర్ అయ్యేది బట్ ఏదో ఉంది మనకి సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ అవర్ ఫేట్ మన డెస్టినీలో ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఇది కాదు నేను చేయాల్సిన పని అని దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోవడం మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ ఎత్తుకోవడం ఇంకో జాబ్ ఎత్తుకు ఎలా వెళ్తున్నా వెళ్తుంది దీంట్లో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినా కూడా నాకు ఆ సంవత్సరం ఆ ఆరు నెలలు ఈ సినిమా సినీ పరిశ్రమలు నేను ట్రావెల్ ఆర్టిస్టులతో ట్రావెల్ అయిన విధానం పరిశ్రమ ఇదేదో నాకు సంబంధించినలా ఉండే అనిపించి ఓకే తర్వాత ఇందులో అయిపోయి నాశనం అయిపోయినా కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను ఉన్నాను అక్కడ సక్సెస్ అయినా కూడా ఉండలేకపోయేవాడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినా కూడా నాకు బయటకు వెళ్ళాలనిపించలేదు అలాగా నేను ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ బిలాంగ్ ఇప్పుడు ఆ తోకలేని పెట్ట అనుభవం తర్వాత మళ్ళీ భవిష్యత్తులో సినిమాలు తీయకూడదు అని నిర్ణయానికి రాకుండా మళ్ళీ ఎందుకు తీసారు ఇప్పుడు గీతాంజలి అంటే లైఫ్ ఇస్ అ సైకిల్ ఆ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వాల్సిందే అంతేనా అంటే డెస్టినీ అన్నట్టు నేను మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు నేను ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయ్యే కొద్దీ ప్రతి సంవత్సరం మా అమ్మాయిలు మా ఇంట్లో లేకపోతే మా బావ మా అక్క అందరు మాట ఎవరా ఎట్టి మళ్ళీ సినిమా తీయని వీడి వీడి మళ్ళీ తీసేస్తాడు చేస్తాడు అవధి చేస్తాడు ఇప్పుడు దాకా వచ్చే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కష్టం మళ్ళీ తీసుకెళ్లి పెట్టేస్తాడు అని ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు చేసుకుంటా గుర్తించుకుంటారు ఎస్పెషలీ ఎట్ మా అమ్మాయిలు అయితే డాడ్ నో 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 అని అంటే సర్లే వేటి నేను తీస్తాను అని కానీ అలా వెళ్తూ వెళ్తుంది ఇంట్లో బట్ ఎక్కడ పూరుకుంటుంది ఈ ఆర్టిస్టులు ఈ స్టార్లు ఈ స్టార్ డబ్బు నుంచి బయటకు వచ్చి మనం కూడా ఏదైనా ఒక చిన్న కొత్త ప్రయోగం చేయాలి బట్ కమర్షియల్ ఎందుకంటే మనం రాసినవి హిట్ అవుతున్నాయి అటువంటి తీసినవి ఎందుకు హిట్ అవ్వవు అనే ఒక చిన్న ఇది సో దాని తోడు నాకు ఒక స్నేహితుడు దొరికి మీరు ఏం తీసినా ఓకేనండి ఎవరిని పెట్టినా ఓకేనండి అనే ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇది లేదు కానీ స్ట్రెస్ లేదు రిస్క్ లేదు బట్ బిగ్గర్ రిస్క్ ఉంది అది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తెచ్చుకున్న పేరు ఇది పోతే వీడికి ఎందుకు రా ఈ స్టార్లతో స్టార్ డైరెక్టర్లతో ఆళ్ళ పంచన చేరి ఏదో కాలక్షేపం చేయక కాలక్షేపం చేయక ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకోక అది ఫ్రీగా పేరు వస్తుందిగా సో ఆ సంపాదించుకోక ఎందుకు వీడికి అంటారు సో నవ్వులు పాలైపోతాం సో మై స్టేక్స్ వర్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ మనీ మనీ సో మళ్ళీ రేపు రచయితగా కూడా పెట్టుకోవడానికి ఆలోచిస్తాను డెఫినెట్గా సో ఇంత దీన్ని దాన్ని దాన్ని పణంగా పెట్టడం తెలుసు నాకు ఆయన ధైర్యం చేసి దిగేశా గీతాంజలి తీశారు సో మనం సో నేను నవ్వులు పాలు అవ్వకుండా జనాలని నవ్వులు పాలు చేసా సో మళ్ళీ పురుగు బాగా తెలుస్తూ ఉండాలి ఈసారి ఇంకెక్కువ డబ్బు వచ్చింది కదా కాస్త అంటే డబ్బుతో పాటు వయసు కూడా వచ్చింది ప్లస్ మెచ్యూరిటీ కూడా వస్తుంది అప్పుడున్న నేను నేను ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు అవజ్ హార్డ్లీ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే నవ్ ఐమ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో అప్పటికి ఇప్పుడు చాలా తేడా ఉంటుంది ప్లస్ ప్లస్ పిల్లలు దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అవును ఇప్పుడు రిస్క్ చేయలేము కూడా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం డిఫరెంట్ సినిమా అన్న పురుగు మాత్రం ఉంటుంది ఇట్ నాట్ ఫర్ మనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అదే ఇప్పుడు బయర్స్ నమ్ముతున్నారు నాకు ఒక బయర్ చెప్పాడు ఒకరోజు సినిమా రిలీజ్ ముందు 
ఒక ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు బిజినెస్ చేసింది ఈ సినిమా ఎవరూ లేకుండా అని చెప్పి ఏమంటే ఎందుకు ఇచ్చారనుకుంటున్నారు డబ్బు అక్కడ కోనా వెంకటన్ పేరు చూసి అనగానే నాకు భయం వచ్చింది ఒకసారి భయంతో పాటు బాధ్యత పెరిగింది అవును కదా నన్ను చూసి నేను అనుకున్నాను సరే అంజలి ఉంది వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కబడ్డీస్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సరే ఎస్ వాళ్ళని చూసి జనాలు థియేటర్ రావచ్చేమో కానీ బయ్యర్ అన్నవాడు రూపాయి పెట్టడానికి వాళ్ళు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదండి కోనాకటని పేరు ఉంది మీ వెనకాల ఒక డీ ఒక రెడీ ఒక దూకుడు ఒక బాష ఒక బలుపు ఇన్ని సినిమాల్లో మేము మేము డబ్బులు తిన్నాం అవును సో ఇప్పుడు మీరే దిగారంటే మీరే తీసారంటే ఏదో ఉంటుంది కదా అదే కదా అన్న ఉంటుంది మీకు ఇస్తున్నావు డబ్బులు అన్నా అండి అయ్యే బాబు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనుక పోతే తిరిగా ఉన్నా అడుగుతారు ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇలావన్నా అని ఒక చిన్న భయం పైగా ఒక బాధ్యత ఇంకా నాకు ఎక్కువ పెరిగింది నిజంగా రిలీజ్కి మూడు నాలుగు రోజుల ముందు ఒక సెకండ్ కూడా నిద్ర పట్టలేదు నాకు పడుకుంటే ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడి లేవడం ఏంటి పరిస్థితి ఏదైనా అయితే అని అలా మొత్తం సక్సెస్ ఫుల్గా దాన్ని బయటపడడం అన్నది అది కూడా ఈ రేంజ్లో అన్నది అస్సలు ఊహించలేదు అదే సో మొత్తానికి అదృష్టవంతులు మొదటిది చాచి కొట్టినాం కానీ అవునా అంటే ఎక్కడ పోయింది అక్కడ ఎత్తుకోమంటారు అక్కడ ఎత్తుకోమంటారు ఇప్పుడు నాది సంజీవే పార్కులో పోయింది నేను వెళ్ళి లుమ్ని పార్కులు తిరిగితే ఏం లాభం కానీ సంజీవ పార్కులో కొట్టేసిన వాడు అక్కడ ఉండడు కదా ఎత్తుకున్నా చూసుకోవాలి కదా అంటే పారేసుకుంది అదే ఏంటి ఎవరు కొట్టేయలేదు బాబు అది జారిపోయింది అది జారిపోయింది ఆ గడ్డిలో అది ఎంత ఎక్కడ ఉంది అది ఇప్పుడు ఈ గెటప్ ఎప్పటి నుంచి మొదలెట్టారు ఈ చెవికి పోగు ఎప్పటి నుంచో ఉందండి హీరోలు చూసి అనిపించిందా వాళ్ళు పెట్టుకోగలేదు మనం పెట్టుకోగలదు అంతేనా అంటే నేను ఇదే బల్ పంటే అంతే కదా జనరల్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఒక పేరు రాగానే హీరోలు ముందు దలిస్తారు చెవి అవునవును ఇది నాకు తెలిసి గత గత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గా ఉంది అవునా రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఉంది అప్పటి బ్యాంకాక్ వెళ్ళావు సారి వెళ్ళినప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ కాదు పూరి జగన్నాథ్ కాదు నేను మా కజిన్ ఇద్దరు వెళ్ళాం ఓకే మేము వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పేర్సింగ్ చేయించుకుంటానని అడిగాడు అది పేర్సింగ్ చేయించుకుంటే ఎలా ఉంటే చూద్దాం అని ఊరికి వైల్డ్గా ఐ వాంట్ లివ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఓకే ఫర్ టెన్ డేస్ అప్పుడు ఏదో ఏదో స్క్రిప్ట్ రాయడానికి వెళ్ళి టెన్ డేస్ వైల్డ్గా ఉందా బతుకుదాం అని నేను అప్పుడప్పుడు అంతే ఐ గో టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నేను నేను చూడని కంట్రీ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో ఒక్కడే వెళ్ళిపోతా ఒక్కడే వెళ్ళిపోతా సో ఐ రోమ్ అరౌండ్ దట్స్ వేర్ ఐ గెట్ ఐడియాస్ సో అక్కడ నేను పేర్సింగ్ చేయించుకోవడం జరిగింది అవునా రెండు వేల సంవత్సరం ఇంకా అప్పటి నుంచి అది అట్లా ఉంది సో అంతే అన్నాడు బేసిక్ అయితే ఐడియా అదే ఈ రోజు చేయించుకోగలిగింది మనం ఎందుకు చేయించుకోకూడదు సో శ్రీనివాస్ ఇట్లా మీకు బాగా నడిచింది కదా వెంకి నుంచి దూకుడు దాకా మరి ఆగడం ఎందుకు అయిపోయింది అక్కడికి మీరు ఆగడంలోకి వెళ్ళకపోయారు ఎందుకని అంటే నేను ఓపెన్ గా చెప్పా అంటే రిజన్ చెప్పాలంటే we both complimented each other mm. like as a team nenu gopi mohan sinu generally mm. eppudaina team success avutundi ante team success avutundi venki degar nunchi maa muguru travel dashabda kaalam paatu it nadichindi adi badshah the exact 10th year 2003 nunchi 2013 varaku okay maa prayanam so and thana thana timing thana comedy sense adi పర్ఫెక్ట్ గా క్యాచ్ చేశారా అది అది నాకు హెల్ప్ అయింది అలాగే నాలో ఉన్న టాలెంట్ తనకు హెల్ప్ అయింది అంటే మీ కాంప్లిమెంట్ మ్యూచువల్ గా మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అయ్యారు ఎస్ క్రియేటివ్ గా నాకు ఒక డైరెక్టర్ తను ఇచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ డైరెక్టర్ ఇవ్వలేదు అంటే నేను రాసిన రచనలకి నేను రాసిన డైలాగ్స్ కావచ్చు కథలు కావచ్చు స్క్రీన్ ప్లే కావచ్చు తను బెస్ట్ జస్టిఫికేషన్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉంటే కూడా సినిమా ఇట్లా అవునా సో టెన్ ఇయర్స్ అవకాశం కదా నేను చేయనని చెప్పాను నేను చేయనని చెప్పాను కారణం ఏంటంటే బాద్షా వరకు దూకుడు వరకు బాగానే ఉంది సో దూకుడు తర్వాత ఏంటంటే క్రియేట్స్ విషయంలో చిన్న చిన్న తేడా వచ్చింది ఓకే టైటిల్ టైటిల్స్ విషయంలో తేడా వచ్చి తన కూడా వేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ అన్నవాడు అన్ని అన్ని విభాగాల్లో తన తన ప్రమేయం ఉంటుంది తన పాత్ర ఉంటుంది ఒక కాస్ట్యూమర్ ఒక రెండు కాస్ట్యూమ్ తీసుకొస్తే సార్ రెడ్ బ్లూ అంటే బ్లూ అంటాడు అని చెప్తాడు సో హీ విల్ చూజ్ విచ్ వన్ అలాగే ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టరు సార్ ఈ కలర్ ఏమంటారు ఆ కలర్ ఏమంటారు సెట్ కంటే దీనికి వైట్ ఏవే బాగుంటుంది అని హీల్ టేక్ ఎ కాల్ అలాగే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక కాస్ట్యూమ్ ఒక సెట్ ఒక పాట ఒక లిరిక్ ఒక ట్యూను 
అన్ని విషయాల్లో తన ప్రమేయం ఉంటుంది ఉండాలి దట్స్ వై ఈస్ కాల్డ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంతే కదా అలాగే ఒక డైలాగ్ ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ రైటర్ తను ఇస్తే దానికి దాన్ని కళ్ళ కద్దుకోమని తీసుకోకూడదు ఎవరు సో హీ విల్ మేక్ హిజ్ ఓన్ చేంజెస్ ఓకే సో తను కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పు చేసుకుంటాడు సో ఇప్పుడు నేను కాస్ట్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే కాబట్టి నేను కాస్ట్యూమర్ అని నేను కూడా వేసుకుంటాను అంటే మరి దీంట్లో ట్యూన్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే కాబట్టి సంగీత దర్శకుడు కూడా వేసుకుంటాను అంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా నేను వేసుకుంటాను అట్లా జరిగిందా సో తన కూడా డైలాగ్ సైడ్ అది నేను కూడా వేసుకుంటాను అని చెప్పాడు నేను నీకు సంబంధించిన జాబ్లు ఎన్నో మరి నేను కూడా చేశాను మరి నేను కూడా వేసుకోవాలి అలా అయితే స్క్రీన్ ప్లే లైక్ సంథింగ్ ఈవెన్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్ వాట్ ఎవర్ నువ్వు దీంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే సో యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ టైటర్ సెట్ బీచ్ ఐ డెంట్ అది కొంచెం ఇన్సల్టింగ్గా ఉంటుంది సీన్ యూ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అది కూడా అప్పటికే నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ రాసేసి రైట్ నాకే బ్రేక్ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఈ దశల్లో లేదు నేను దీనికి ఇలా వేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఓకే ఫైన్ ఇంకా దానికి ఏముంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ నో లా అంతేగా అవును సో దానికి లా లేదు లాజిక్ లేదు కాబట్టి ఐ కెప్ట్ సైలెంట్ ఓకే సో అక్కడి నుంచి స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది మీరు అక్కడ స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇక దూకుడు తర్వాత చేయకూడదు అనుకున్నాను మళ్ళీ బాద్షాకి గోపీ మోహన్ బలవంత్ అవ్వచ్చు ఎన్టీఆర్తో రిలేషన్ అవ్వచ్చు కాబట్టి మళ్ళీ నేను రైటర్ చేయాల్సి వచ్చి బట్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్ కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అవును సో ఐ థాట్ ఓకే ఎక్స్పైరీ అయిపోయి ఉంటుంది దే ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ప్రొలాంగింగ్ ఇట్ దానివల్ల పర్సనల్ రిలేషన్ కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్స్ ఎండ్ ఇట్ హియర్ అది ఇట్లా ముగించేసారా అనేసి ముగించాడు చెప్పి బాద్షాతో క్లోజ్ చేసాం రిలేషన్ ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ వద్దు ఇంకా మనకి మనం కనీసం చూసినప్పుడు హలో అవర్ మాట్లాడుకోవడం ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎంతో మంది నేను ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వివి వినాయక్ హీఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను పర్సనల్గా వాళ్ళు నాకు అటాచ్ అయితే తప్ప ప్రొఫెషనల్గా ట్రావెల్ అవ్వలేను ఓకే నేను పనిచేసిన అందరూ అంతే కరుణాకర్ కరుణాకర్ అని అవ్వచ్చు వివి వినాయక్ అవ్వచ్చు హీఈస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా వచ్చిందంటే నెంబర్ వన్ వ్యక్తి వివి వినాయక్ ఓకే తను వస్తాడు అండగా నిలబడతాడు అటువంటి మనిషి ఒక ఒక కొండ లాంటి అండ సో ఇటువంటి అందరితోటి నేను రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందరితో మెయింటైన్ చేయగలిగిన వాడిని ఒక వ్యక్తి చేయలేకపోయాను సో ఐ థాట్ ఇట్స్ మై ఫెయిల్యూర్ నాట్ హీస్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ ఇస్ మై ఫెయిల్యూర్ మేబీ ఇట్ నాదే తప్పై ఉండొచ్చు ఓకే అందుకని దాన్ని అక్కడ ఎండ్ చేసి దర్శకులు వాడుకుని వదిలేస్తారని కామెంట్ చేసింది అప్పుడేనా దర్శకులు వాడుకుని వదిలేస్తారని లేదు ఏమైనా అంటే చాలామంది దర్శకులు కొంతమంది దర్శకులు అదే కొంతమంది కొంతమంది దర్శకులు ఇప్పుడు మేము కలిసి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నీ గ్రోత్లో నీ సక్సెస్లో నాకు కూడా ఎంతో కొంత ప్రమేయం ఉందిగా పాత్ర ఉందిగా అవును సో ఆ దాన్ని దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అన్నది నా అభిప్రాయం అది రెస్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నది నా బాధ కానీ ఆయన కూడా దానికి రిటైర్డ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు కదా ఈ కోణం వెంకట ఎక్కువ ఊహించుకుంటాడు అని చెప్పి ఓకే సో అని ఎందుకే అదేనండి ఎవరి లైఫ్ వాడది నా లైఫ్ అతను జీవించలేడు అతని లైఫ్ నేను జీవించలేడు సో ఎవరి స్ట్రగుల్ ఆడది ఎవరి లైఫ్ వాడది ఎవరి టాలెంట్ వాడది నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అన్నట్టే చాలామంది కూడా అతను అన్నట్టే మరి ఇతను ఏంటో చూద్దాం అన్నా బయట కూర్చున్న తర్వాత నేను కథా మాటలు ఇచ్చిన ఫిలిం బలుపు రవితేజ్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ తర్వాత ఒక హీరో కూడా లేకుండా కనీసం చెప్పుకోదగ్గ ఆర్టిస్ట్ కూడా లేకుండా ఒక 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 టీవీ షోలోంచి ఏంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ని పికప్ చేసి సత్యవరాజా శకలక శంకర్ ఒక శ్రీనివాసరెడ్డి గీతాంజలి అవును అన్న సినిమా తీసాం ఇది బ్రహ్మానందం సెకండ్ హాఫ్లో అది కొద్ది ఫోర్ సీన్సే ఉంటాయి అవును ఎక్కువ ఆయన మీద నేను అన్ని సినిమాల్లో ఆయన ఆయన భుజాల మీద చేస్తుంటా అవును మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళండి సినిమా నేను బట్ ఇందులో వేయలేదు ఆయన భుజం మీద వేయలేదు ఓకే మీ భుజం మీద వేసుకున్నారు వేసుకున్నారు టోటల్గా ఒక రైటర్గా నా భుజం మీద వేసుకున్నారు దట్ మీన్స్ యూ ప్రూవ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో సో కాబట్టి నేను నేను ప్రూవ్ చేశానని రిజల్ట్ ఫలితాలు చెప్తున్నాయి సో కాబట్టి సో నా కాదు ఎక్కువ అని చెప్పడం ఎక్కువ అని కాదు ఐఎమ్ వాట్ ఐఎమ్ నాకు తెలిసింది నేను చేయగలను నాకు తెలియదు నేను చేస్తానని చెప్పినా అని ఎవరు నమ్మరు 
ఫలితాలు మన మన కళ్ళ ముందు ఉంటాయి కాబట్టి సో మీరు ఇప్పుడు వరమతో ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశారా అవునండి అంటే తను వ్యక్తిగతంగా అయితే నేను దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశాను ఓ వ్యక్తిగతంగా సరే సో ఈ ప్రాసెస్ లో బొంబాయి కూడా పోయారు కదా అక్కడ ఏమన్నా పెను పెట్టలేదా లేదండి ఇప్పుడు రైట్ నావ్ నేను గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే బాంబేలో నా తెలిసి తెలుగు రైటర్స్ అన్నవాడు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఆ బార్డర్ దాటి ఖాళీ పెట్టలేదు పెట్టినవారు కూడా వెళ్ళదు పెట్టిన అవ్వలేదు కూడా అటువంటిది రెడీ అన్న సినిమా నాకు ఆ ఫస్ట్ ఆ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఓకే సల్మాన్ ఖాన్ చేయడంతో ఓ దీని దీని కథా రచయిత ఎవరు అంటే పలానా కోన వెంకట్ గోపిమోహన్ కలిసి రాసిన కథ అక్కడి నుంచి ఓ చిన్న డిమాండ్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నో ఎంట్రీ మే ఎంట్రీ అని సల్మాన్ ఖాన్తో సినిమా దానికి నేను ఇచ్చే కథ ఓకే అదే రేపు డిసెంబర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది అలాగే అభిషేక్ బచ్చన్ హీ నేను ఒక పది నిమిషాలు ఐడియా చెప్పా అది నచ్చి ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ వాడు నాతో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు అది నవంబర్ నుంచి షూటింగ్ అది కూడా స్టోరీ నేను ఇచ్చాను అలాగే శ్రీదేవి గారు ఆఫ్టర్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఎన్నో కథలు ఆవిడ విని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది నాకు రైట్ స్క్రిప్ట్ వస్తే కానీ ఎందుకంటే నేను కూడా చేయనని సో నేను కథ చెప్పడం జరిగింది అమెరికాలో ఆవిడ యాక్సిడెంట్ గా రోడ్డు మీద తగిలి నాకు బోనీ కపూర్ గారు ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఇలా వచ్చా హాలిడేకి నేను శ్రీ పిల్లలు అందరం రేపు రా రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళా అది దగ్గర ఏమన్నా ఉందా కదా అంటే ఒక పాయింట్ ఉందని చెప్పా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆవిడకి నచ్చి ఆయనకి నచ్చి అది డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు అది కూడా షూటింగ్ మీద వెళ్ళబోతే మూడు సినిమాలు అలాగే రెడీ అయిన సినిమా సల్మాన్ ఖాన్ కి నన్ను అతి అతి దగ్గరగా క్లోజ్గా చేసింది క్లోజ్ పర్సన్ సో అంటే మీరు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ రైటర్ కదా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాకి ఎంత ఇస్తారు అసలు రైటర్లకి రైటర్లకి ఒక డైలాగ్స్ రాస్తారంటే పది నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇస్తారు కథ ఇస్తే స్క్రీన్ ప్లేకి ఎంత ఉండదు అసలు దానికి ఎంత ఇవ్వాలి కూడా వాళ్ళకే తెలియదు స్క్రీన్ ప్లేకి ఎంత విలువ కట్టాలని ఓకే కథకి విలువ కడతారు అలాగే డెలాక్స్ విలువ కడతారు కథకి ఒక థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తారు అంత ఇస్తారా ఇస్తారు దాదాపు కోటి రూపాయలు కూడా ఇస్తారు కోటి రూపాయలు కూడా తీసుకుంటున్నా మీరే స్టోరీకి మీరు వైట్ అది కూడా కాబట్టి ధైర్యంగా చెప్పచ్చు అదే అందుకని అర్థమైంది దాని కాక ఇంకేమైనా ఉందా బ్లాక్ కూడా ఉండదేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా కార్పొరేటైజ్ అయిపోయింది ఓకే బ్యాంక్ ఫండింగ్ చేస్తే మిస్ అయిపోతుంది సో అప్పటికన్నా ఇప్పటికి రచయితకి ఒక గుర్తింపు ఒక విలువ డిమాండ్ పెరిగింది బికాస్ కథ దగ్గర నుంచి కథ మెయిన్ అన్ని బిలీవ్ చేస్తూ ఈవెన్ హీరోలు కూడా మంచి కథ అయితే తప్ప వాళ్ళు డేట్లు ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ బాగున్నాడు అందంగా ఉన్నాడు పొడుగా ఉన్నాడు ఇవ్వట్లేదు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ఇతని పెద్ద సంస్థ అతని వెనకాల నూట యాభై హిట్లు ఉన్నాయి మూడు బ్లాక్ బస్టర్లు ఉన్నాయి అని ఇవ్వట్లేదు ఎంత ఏపుడు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు తెచ్చిన కథ ఏంటి సో దానితో ఏమైందంటే బికాస్ స్టేక్స్ పెరిగిపోయేటప్పటికి అంతేగా స్టేక్స్ పెరిగిపోయేటప్పుడు కథకి ఎక్కువ వాల్యూ పెరిగింది ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది దాంతో మీకు ఆటోమేటిక్ గా హీరోలు పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు తీసుకుంటున్నా ఎంతో కొంత దాని డైరెక్టర్లు పది కోట్లు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పది కోట్లు డైరెక్టర్లు పది కోట్లు ఏడు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు అసలు అర్థం అవట్లేదు సినిమా తాలూకా బడ్జెట్ పెరగడానికి కారు రెమ్యూనరేషన్ ఇద్దరే కాబట్టి రచయితకి ఇవ్వడంలో తప్పు లేదండి ప్లస్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వలన వాళ్ళకి అన్ని రైట్స్ లో ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు గట్టి డిమాండ్ చేసి చతుర్లు అవుతాం మేము ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఈవెన్ వాళ్ళ అమ్మాయి శాటిలైట్ రైట్లు కూడా మాకు షేర్ ఉంది ఉంది కానీ మేము డిమాండ్ చేయం వాళ్ళ అమ్మే వాళ్ళు డబ్బింగ్ రేట్స్ నమ్ముతారు నాలుగు కోట్లు మూడు కోట్లు ఇటు వైటే ఇవన్నీ అమ్ముతారు దాంట్లో కూడా మాకు షేర్ ఉంది ఓకే కానీ మేము డిమాండ్ చెయ్యం చేస్తే మళ్ళీ అవకాశాలు రావు రావు మళ్ళీ పెట్టుకోరు అవును వాళ్ళకు కూడా పాపం వాళ్ళకు ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతుంది అవును బడ్జెట్లు పెరిగిపోతున్నాయి అవును ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఉండు లేక నూట యాభై రోజులు సినిమా తీయడం ఏంటండి అప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిమ్స్ అండి అప్పుడు థర్టీ డేస్ లో అడవి రాముడు అన్న సినిమా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు తీసాను చెప్తే ఎట్ నేను షాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లో ఎంత పెద్ద సినిమా మళ్ళీ అందులో కూడా ఆరు పాటలు ఉన్నాయిగా అంతేగా మరి నూట యాభై రోజులు ఏంటి నూట అరవై రోజులు ఏంటి ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మన టెక్నాలజీ అనేది
టెక్నాలజీ అన్నది మనకి లైక్ షుడ్ మేక్ థింగ్స్ ఈజియర్ ఈజియర్ నాట్ కాంప్లికేట్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వాలి అవ్వాలి కదా మరి ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ లేదు డిజిటల్ దానితో రివర్స్ లో వెళ్తుందండి సో మామూలుగా ఏంటంటే తొండ ముదురు అవసరం వెళ్ళి అవుతుంది అంటే రైటర్ ముదిరితే డైరెక్టర్ అవుతుంది అవుతాడు ఎప్పుడు మరి కోన త్వరలోనే త్వరలోనే అంటే నేను చెప్పాను కదండీ నాకు నాకు కొంత గ్యాప్ దొరికితే చేసేద్దాం ఉంది ఆ సంగతి వాళ్ళకి కూడా తెలుసు డైరెక్టర్స్ కి ప్రొడ్యూసర్లకి వీడి గ్యాప్ ఇస్తే కష్టం అయిపోతాడు అందుకని గ్యాప్ లేకుండా చుట్టూడితే ఫెన్సింగ్ వేసి సో కథలో కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు కూర్చోబెడుతున్నారు సంత దొరికితే డైరెక్టర్ అయిపోతాడు అంతే కదా త్రివికృష్ణ సినిమాస్ ఆల్రెడీ ఆడుకుంటున్నాడు అలాగే సంత ఇప్పుడు అలా ఇప్పుడు ఒక్కంత వంశీ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు స్లోగా నాకు ఒక రోజు వివరణ చెప్పాడు కోన నీవు దయచేసి మాత్రం నువ్వు అవ్వద్దు ఎందుకంటే నువ్వు రైటర్ గా ఉంటే పది సినిమాలు రాస్తావు పది సినిమాలు పనిచేస్తావు యు ఆర్ జనరేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎవరు ఉంటే సైకిల్ స్టాండ్ క్యాంటీన్ నోడు వరకు వాళ్ళందరూ బదులుతారు నువ్వు డైరెక్టర్ అయిపోతే సంవత్సరానికి ఒక సినిమా తీయగలవు నువ్వు యాజ్ రైటర్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ నువ్వు మినిమం ఇప్పుడు నువ్వు ఇస్తున్నావు కథ ఇస్తున్నావు అంతే వస్తుంది అంతే ఒక సినిమాకి డైరెక్టర్ అయితే బాగా ఒక ఐదు కోట్లు ఇచ్చింది మీకు అవును అంతే అండి పది కథలు రాశారు అనుకోండి పది కోట్లు వస్తుంది కదా లేదంటే కనీసం ఆరేడు కోట్లు వస్తుంది అవును అనేటప్పటికి నేను ఎస్ వినయ్ చెప్పి లాజిక్ చాలా కరెక్ట్ కదా ఇది మనకి పది మందితో స్నేహం ఉంటుంది అలాగే పది ప్రాజెక్టులు కొత్త డైరెక్టర్లు తయారవుతారు ప్లస్ అందరికి పని జరుగుతుంది అవును మన ఉద్దేశంలో అందుకు దానికి డిలే చేసి డిలే చేసి పోస్ట్ పోన్ చేసి అప్పటికి మీ బౌలు ఏమిటి అయిపోతే బ్రెయిన్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఒకటి రైటర్స్ బ్లాక్ అని వస్తుందండి ఆ బ్లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పలేము అదే కదా సో ఇప్పుడు రైట్ నవ్ గచ్చిబౌలు డిమాండ్ లో ఉంది డిమాండ్ ఎంత కాలం ఉంటే చూద్దాం ఇప్పుడు గచ్చిబౌలు కన్నా ఇంకా బెటర్ ఏరియా డిమాండ్ ఉన్న ఏరియా ఏదన్నా తయారైతే అప్పుడు ఇది కొంచెం అవుట్డేటెడ్ అవ్వచ్చు అవుట్ స్కట్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు అంతే కదా చెప్పలేము బట్ ఐ విల్ ఐ విల్ కీప్ రైటింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ క్యాన్ సో మీకు మీకు ఎంతవరకు ఉందో నమ్మకం ఇంకెంతకాలం చెల్లుబాటు కాగలను రైటర్ గా అంటే అండి ఇప్పుడు 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 గీతాంజలి అన్న సినిమా మళ్ళీ ఒక ఒక కొత్త అధ్యాయం మనం ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో కొత్త తలుపు తీసాం ఇప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ చాలా ఉంది ఇప్పుడు నేను నా రియల్ లైఫ్లో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయండి రియల్గా సినిమా సంఘటనలు ఉంటాయి అవి ఒక టెన్ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్లో కొన్ని అనుకోని కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఒక గోవాలో ఒక స్నేహితుడి కోసం నేను ఏ రిస్క్ తీసుకున్నాను నేను ఏం చేశాను వాడి కోసం అది ఎంత పెద్ద రిస్క్ అంటే ఈ రోజుకి నేను మేబీ తిహార్ జైల్లో ఉండేవాడిని ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి బట్ దేవుడి దేవ వల్ల దీని వల్ల నేను తప్పించుకోగలిగి ఈ సంఘటన ఆధారంగా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అవునా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అదే ఏంటి మీరు అంటే సొంతంగానైనా ఎస్ ఇందాకే చెప్పారు నలభై రోజులు దాని రోజుకి వెళ్ళాలి అంటే అంటే రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు అది పెద్ద రిస్క్ కాదండి సో ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో లేరు ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి తారుమారు చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సక్సెస్ వచ్చింది కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో మీరు నెక్స్ట్ పది కోట్లు ఇస్తారు మీకు అని చెప్తున్నారు అంటే సో నేను ఆ తప్పు చేసి తెలుసుకోలేదు మళ్ళీ రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు తీస్తే అంతకే అమ్మి లెస్ రిస్క్ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు పది కోట్లు ఇస్తారు కదా అని చెప్పేసి నేను మాకైతే మూడు నాలుగు కోట్లు సినిమా తీసేసి అలా పడేయాలి అంతే పోతే ఒక్కొక్కటి రెండు కోట్లు పోతుంది అదే రేంజ్ లో వాళ్ళకే అమ్ముతాం మళ్ళీ అంతే కరెక్ట్ దీనిలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ అంటున్నారంటే దీన్ని మనం ఆకాశం అంత రేట్లు అమ్మలేదు అవును దీన్ని చిన్న సినిమా కాబట్టి చిన్న సినిమా రేంజ్ లోనే అమ్మాం రూపాయికి పది రూపాయలు వస్తుంది కాబట్టి వాడు ఎక్కువ డబ్బు కొట్టుకుంటాం మీరు చెప్పిన బ్లాక్ బస్టర్ పది రూపాయలు పది రూపాయలు రావట్ల రావట్ల రావట్లేదు రూపాయికి రూపాయి తిరిగి వస్తే రూపాయి పావలా వస్తే దాన్ని బ్లాక్ బస్టర్ అంటున్నారు రూపాయి పావలా అవును చిన్న సినిమాల్లోనే ఆ వెసులుబాటు ఉంది కరెక్ట్ అంటే కుదిరితే డబ్బు కుదిరితే రూపాయి పది వస్తుంది అవును వచ్చేస్తుంది సో సో కాబట్టి మీరు అన్న ఎంత కాలం అన్నారు సార్ దానికి సమాధానం ఏంటంటే సో ఇది ఒక లైట్ ఓపెన్ ఇప్పుడు ఒక నాకు హిందీలో కాయపోచే లాంటి సినిమాలు అటువంటి లంచ్ బాక్స్ లాంటి ఫిలిమ్స్ కొన్ని మీనింగ్ ఫుల్ సినిమా ఓకే ఒక ప్యారల్ సినిమా ఎట్ ది ఆర్ కమర్షియల్ కూడా అవును సో అటువంటి ఒక న్యూ జోన్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ నాకు చేయడానికి నాకు ప్రేక్షకులు దగ్గర నుంచి ఒక నా ఓతం లభించింది నేను గీతాంజలి ద్వారా ఫీల్ అవుతున్నా సో ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ మీ
అప్పటికే అప్పుడే అప్పుడు అప్పుడే పెళ్లి కూడా అయింది పెళ్లి కొత్తలో ఇదంతా కొత్తలో అంటే ఆవిడ బీన్ ఇన్ జైల్ ఈవెన్ నౌ అది అది ఉండేది ఈ లెక్కన చాలా పెద్ద రిస్క్ అంటే ఒక ఒక స్నేహితుని బయటపడేయడం కోసం దిగి నేను తీసుకున్న రిస్క్ ఏంటి అన్నది ఆ సినిమా ఓకే సో వర్మతో రిలేషన్ ఎట్లా ఉంది అప్పుడు మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉందండి అంటే వర్మతో చెప్పే కదా పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఉండదు చెప్పాలి ఏంటి అండ్ తన కూడా ఒకళ్ళ మీద పగబట్టి టైప్ కాదు బట్ తన దూరం తనది తనకి ఒకళ్ళు తనకి నచ్చింది చేసుకుంటూ పోతాడు ఎవడన్నా వాగినా పట్టించుకోడు పట్టించుకోడు నేను చెప్పాలంటే నాకు లోపల ఎంత ఉంటుంది నాకు అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైపోతుంటాయి లోపల రాము వద్దు రాము మనం విల్ డూ సంథింగ్ బికాస్ హీఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అస బిగ్ సినిమా అన్న చెప్పాలని ఉంటుంది కానీ తను తను తనలా ఉంటేనే తను వర్మేమో అంతేగా మనం ఎందుకు మార్చాలని దానికి ప్రయత్నించాలి ఆ ఉద్దేశంలో రాము విల్ ఆల్వేస్ బి ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై మెంటార్ దట్ విల్ నెవర్ చేంజ్ అంతేనా సో మీకేంటి మిమిక్రీ కూడా ఉందంట కదా కళ మిమిక్రీ చేస్తారంట కదా మీరు నేను లేదు లేదు కాలేజీలో చేసేవాళ్ళని చెప్పారు నాకు ఎవరు అదా అంటే నేను నేను ఎన్టీఆర్ గారు లాగా కృష్ణలాగా నాగేశ్వరరావు గారు లాగా వీళ్ళంతా లాగా డాన్సులు చేసేవాడిని డాన్సులు డాన్స్ వరకు యాజ్ డీజ్ దింపేసేవాడిని అలాగే మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్లు వచ్చినా మొత్తం గెట్ ఎదులు వచ్చి ఇట్లా స్కూల్లో కాలేరు ఉన్నప్పుడు ఏరా వేరే అని క్యాసెట్ పెట్టడం ఓకే సో ఐస్ టు బ్యాన్ ఐస్ టు బ్యాన్ ఎంటర్టైనర్ ఇన్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఓకే సో సో ప్రాబ్లం అది ఇప్పుడు ఇది తెలిసే ఉంటుంది మా తాతగారు ఆయన డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హీరో విలన్ అన్ని అన్ని చేశారు సో ప్రాబ్లం ఆయనలో ఉన్న ఆ జీన్స్ మీకు అంటూ ఉంటాయి అంటూ ఉంటాయి సో కాబట్టి నటుడు కావాలని లేదా చాలా మంది నటులు అయ్యారుగా లేదు అంటే అంటే బాగా సక్సెస్ఫుల్ నటులు అయ్యారు కూడా చాలా సహజ నటులుగా ఉండేవాడు అవును ఇట్ మేబీ అంటే వాట్స్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ నో నేను యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ప్రేమ అంట అన్న సినిమా ఉద్రా బాబు నీకు నీకు దండం పెడతా అంటే కరుణాకరం లేదు అన్న ఇట్లు చేయాలన్నా చేయన్న చేయాలి ఎందుకంటే ప్రేమ అంట ఓకే సో ఆ సినిమాలో విలనంగా చేయించాడు సెకండ్ విలన్ నాట్ ద మెయిన్ విలన్ ఓకే చేసా సో అది కూడా చేసాం మనం అంటే సకలకల అల్లవనని సకలకల అల్లవడు అన్నిట్లో మనం వేలు పెట్టాం సో అది అది కూడా సో నా అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళ దురదృష్టం కొద్దీ సినిమా సినిమా ఆడలేదు దాని అక్కడతోటి నన్ను పరిశ్రమ కూడా మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేయలేదు వద్దులేదు హిట్ అయి ఉండుంటే మళ్ళీ నాకు పది సినిమా లైన్ మారి ఉండేది మారి ఉండేది బట్ ఆ వన్ డే ఆ చేసిన ఆ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఇట్ వాజ్ హెల్ప్ ఫర్ మీ మేకప్ వేసి కూర్చోవడం ఇప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఒక పోని మనం కూర్చే రాసుకోవాలి అంటే మనకి మళ్ళీ షార్ట్ పిలుస్తారు వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయాలి ఈ ఆలోచనతో రాసుకోలేరు కదా టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మేకపాయిన్లో కూర్చొని బ్లాంక్ అవును అమ్మో మళ్ళీ ఎప్పుడు దీన్ని పని చేయకూడదు అనిపించింది వెళ్ళరు ఎక్సెప్ట్ డైరెక్షన్ సో గోపిమోహన్ మీరు గత జంట కదా అవునండి మరి ఆయన అన్ని వివాదాలైనా గౌరవాలైనా పురస్కారాలైనా మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఆయన ఎక్కడ సైలెంట్గా ఉంటారు ఎందుకని లేదండి కలిసి తీసుకుంటాం అంటే గోపి భవన్ ఏంటంటే తను 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 పెద్ద మనిషి కొంచెం పెద్ద రకం టైప్ ఓకే నేను కొంచెం అగ్రెసివ్ టైప్ సో మన నేచర్ బట్టే ఓకే మనకు వచ్చే ఇది కానీ పేరు కానీ వాట్ ఎవర్ గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ అన్నీ అంతేగా నాట్ బ్యాడ్ డిజైన్ ఇప్పుడు తను తొక్కేసి నేను ఎదగాలన్నది నాకు ఎప్పుడు లేదు నేను నేను ఏ ఎంట్రీ వచ్చినా ఏ ప్రస్తావం వచ్చినా గోపి భవన్ పేరు లేకుండా ఉండదు ఓకే so uh, so we were we are the best partners mm. we, we will always be ipudu malli medram kalisi tram charan ki oka story icham adi thora sets meda kuda vella pothundi okay repu so thanuke kada chaala baa nachi ram charan ki chey pothundi so still we are working together kada success kosam edur chustunnadu kada avunu so so daniki me than kada icho than chaala chaala baa nachindi తను ఈ మధ్య కాలంలో అతను ఎగ్జైట్ చేసింది అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జోనర్ ఫిల్మ్ ఓకే విత్ ఆర్ మార్క్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గోపి మోహన్ మేము చేసిన రెడీ కానీ దూకుడు కానీ బాష ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటూ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జోనర్ ఓకే అది తనకు బాగా నచ్చి అది చేస్తున్నాం అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాల్లో మేము కలిసి లౌక్యం సినిమా ఏదో కలిసి స్క్రీన్ ప్లే చేసాం సో మా ట్రావెల్లో అటు పర్సనల్గాను ప్రొఫెషనల్గాను విన్ ఎవర్ హ్యాడ్ ఇష్యూస్ 
బట్ మీరు అన్నట్టు ఎన్ని ఎక్కువ మాడతా తను సైలెంట్ గా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఒక ఒక జంట కవులు ఉంటే ఇది ప్రచారం ఉంటది సలీం జావేద్ లో ఉన్నప్పుడు అండ్ సలీం బై లైక్ ఒకళ్ళు మోత్ అంటే ఇటు వాళ్ళు ఏమంటారు సైలెంట్ కరెక్ట్ అంతే ఇప్పుడు ఇద్దరు అంటారు కదా ఇద్దరు కలిసి చర్చ చేస్తారు అసలు అంటే మీకు వచ్చే ఆలోచనలు వేరు ఆయనకు వచ్చే ఆలోచనలు వేరుగా ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది అనుకోండి మేము ఒక ఒక ఇద్దరం కూర్చునే కదా డిస్కస్ చేసుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నట్టు ఇప్పుడు వాడి ఇంటిని చూస్తే ఎలా ఉంటది లేదు సార్ మన పని చేత ఆల్రెడీ అది ఆ సినిమాలో వచ్చేసింది మనం ఇలా దింపుదాం సూపర్ గోపి అయితే ఓపెన్ చేద్దాం అని నేను ఒకటి ఇలా ఒకటి 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 ఇటుగా ఇటుగా పేర్చుకుంటే వెళ్తుంటారు పేర్చుకుంటే వెళ్తాం ఆ సింక్ ఉన్నప్పుడే మనకి అందమైన స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అంతేగా అలా సో ఆ మా ఇద్దరు మేము ఒక మూడు రోజులు కూర్చుంటే ఒక మంచి స్టోరీ చేసేయగలం సింక్ అటువంటిది సో మేము కలిసి ట్రావెల్ అవుతాం నేను మొన్న లాస్ట్ అయితే యూరప్ నేను గోపి కలిసి ఫోర్ కంట్రీస్ డ్రైవ్ చేసి తిరిగా నేను ఐ లవ్ డ్రైవింగ్ ఇటలీలో దిగి కార్ తీసుకున్నా ఇటలీ నుంచి స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ నుంచి జర్మనీ జర్మనీ నుంచి ఫ్రాన్స్ మొత్తం డ్రైవింగే అదంతా ఈజీలే అండి డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ బుట్టపడ కంట్రీలే కదా కంట్రీస్ బట్ లైక్ ఇట్ ఫన్ దాని డిస్కస్ చేసుకుంటూ రకరకాల ఫుడ్స్ రకరకాల ప్రాంతాలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ సీనిక్ వ్యూస్ స్టే చేసుకుంటూ ఇలాగే మేము ఎవ్రీ ఇయర్ వి గో సమ్వేర్ అవునా ఇప్పుడు సినిమా నిర్మాణంలో ఆయన మీతో కలవట్లేదు మరి లేదండి ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యే పనిలో ఉన్నాడు ఓహో నెక్స్ట్ సునీల్ హీరోగా తను దర్శకత్వం చేయబోతుంది అప్పుడు మీకు ఒక హ్యాండ్ షార్టేజ్ కదా డెఫినెట్ గా నేను అప్పుడు నేను ఎప్పటికీ నేను ఒక్కొక్క ఇంకొక హ్యాండిల్ నేను తయారు చేసుకుంటా ఉంటాను ఓకే సార్ హరీష్ శంకర్ కొంతకాలం తను డైరెక్టర్ అయిపోయాడు తర్వాత బాబీ కొంతకాలం బాబీ కూడా ఇప్పుడు పవర్ తో డైరెక్ట్ అయిపోయాడు ఓకే తను సో నేను ప్యారల్ గా నేను ఇంకొన్ని హ్యాండ్స్ నేను తయారు చేస్తాను చేస్తున్నారు అవును సో సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ అయిపోతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు గోబీ కూడా అయిపోతున్నాడు సో బట్ స్టిల్ నేను సో ఐ ఎమ్ ఏ లోన్ థింకర్ సో దేని ఫస్ట్ సో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నా కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ మీ సోల్ మేట్ అని చెప్తారు కదా అంత సాన్నిధ్యం అట్లా వచ్చింది బాలు సినిమా నుంచి అండి బాలు అంటే కొంతమందికి మీరు అంటారు సార్ లైక్ మైండెడ్నెస్ అంటామా లేకపోతే మనం మనం త్వర మనకి ఫ్రెండ్షిప్ అవ్వడానికి సంవత్సరాలు పట్టక్కర్లేదు మనం కొంతమంది లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కలిసినప్పుడు మనం పొద్దున్న చేయండి ఈయన సో ఇంట్స్ పరిచయం చేస్తే సాయంత్రం ఏంట్రా అనుకోవచ్చు అవును సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యన ఉన్న ఆ సింక్ బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ లైక్ మైండెడ్నెస్ ఆ థాట్స్ అలాగే నాకు బాలు టైంలో ఫస్ట్ కళ్యాణ పరిచయం ఆ బాలు ముందు నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము సినిమా చేయలేదు బట్ ఏదో ఒక తెలియని అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న రిలేషన్ ఏర్పడింది అండ్ రెగ్యులర్గా మేము కలవడం వేస్ టు షేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ తను చాలా కొద్ది మంది దగ్గర తను ఓపెన్ అవుతాడు తను ఎందుకో నా దగ్గర ఆ కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యాడు బేసిక్ ఇంట్రావర్ట్ కదా ఇంట్రావర్ట్ టోటల్ ఇంట్రావర్ట్ సో ఎందుకో తను నా దగ్గర ఆ కంఫర్ట్ ఫీల్ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మై యాటిట్యూడ్ నా ప్రవర్తన అవ్వచ్చు నా క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు తనకి ఏవో కొన్ని అంశాలు నాలో అతనికి నచ్చాయి అలాగే నాకు కూడా నేను కూడా ఇతను స్టారు అనే అది ఎందుకు అసలు నాకు అనిపించలేదు మేము ఎప్పుడో చాలా కాలం కలిసి బతికి విడిపోయి అట్లా ఫీల్ అయ్యాయి అట్లా ఫీల్ అయ్యి ఒక టూ త్రీ డేస్ లో అనుకుంటారా బట్ నువ్వు నువ్వు అనుకునే అలా ఎందుకు ఇద్దరికి అలా సింక్ అయ్యి అప్పటి నుంచి గత ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ గా ప్రతిది ఏది వచ్చినా ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా కూడా నేను ఫస్ట్ తను చేయడం తను నాకు మెసేజ్ పెట్టడం మళ్ళీ మే కలవడం ఇంకా కలిస్తే మాత్రం అవర్స్ టుగెదర్ ఉంటారు ఇద్దరికే అదే అది త్రీ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ చెప్పలేం ఓకే అలాగే వెళ్తూనే ఉంటుంది డిస్కషన్ అంటే కథ తయారు చేస్తున్నారు మరి ఎస్ తయారు చేస్తున్నాం కథ తయారు చేసే బాధ్యత కూడా ఇట్ నమ్మిది పెట్టి ఇప్పుడు పెట్టాడు యాక్చువల్గా నేను అంటే తనే ఒకరోజు కథ తయారు చేసే బాధ్యత మాత్రమే కాదు నువ్వు ఏమైనా నువ్వు కళ్యాణ్ నువ్వు ఏంటి అందరికీ ఇస్తావు నువ్వు నా చేయొచ్చు కావు సినిమా 
అన్నాను అంటే చేసుకో తన తన అంత సింపుల్గా ఉంటుంది దానికో పెద్ద లెక్కలో క్యాల్కులేషన్ ఉండవు సో వెరీ స్పాంటేనియస్ ఉంటుంది చేసుకుంటే వద్దనా ఏంటి ఏంటి జోక్ చేస్తున్నాను కోనా నేను ఒక మాట చెప్పను చెప్పానంటే నాకు నాకు అక్కడి నుంచి వస్తే తప్ప నేను ఎట్ని చెప్పను చేసుకో నువ్వే ప్లాన్ చేసుకో కానీ కోట్లు కోట్లు తీసుకున్న డైరెక్టర్లు మాత్రం పెట్టద్దు యూ ప్రొడ్యూస్ నేను ఐ విల్ డూ ఏ ఫిలిం ఫై నీ ప్రొడక్షన్లో నేను సినిమా చేస్తా నువ్వు హ్యాపీగా చేసుకో మంచి స్టోరీ తీసుకో ఎగ్జైట్ చేయి చేసి చేసుకో హ్యాపీ చేసు అలా అని వంద రోజులు నూట యాభై రోజులు మాత్రం చేసి ఒప్పుకోను సో అన్ని రోజులు ఎందుకు చేయాలంటే తనకు కూడా అలాగే కోట్లు కోట్లు పోస్తే డైరెక్టర్ని పెడితే అసలు ఒప్పుకోను సో అని నాకు కూడా అదొట్ లేదు అని కొంత బేసిక్స్ మాట్లాడేసుకున్నాం సో చేయబోతున్నారు రైతుతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు డైరెక్షన్ చేస్తారా డైరెక్షన్ కూడా చేసుకోమన్నాడు అంటే తన దగ్గర చాలా ఓపెన్ గా ఓపెన్ ఓ పెద్ద కండిషన్ లో టర్మ్స్ తన దగ్గర ఉండవు తన దగ్గర సింపుల్ గా యూ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ గా ఉండాలి ప్లెయిన్ గా ఉండాలి అంతే అంతే సో తప్పించి ఇంకా ఏమి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు సో సింపుల్ గా అడుగుతున్నా సింపుల్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా డైరెక్టర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వస్తుంది ఎస్ తొందరలో సంకల్పం ఉండాలని ఇతను ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు నేను ఇప్పుడు గీతాంజలి నాకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది సో ఆ గీతాంజలి ఇచ్చిన బలంతో నేను సంకల్పం నేను నేను దాన్ని దాన్ని తీసుకొని దాన్ని సంకల్పించి ఇప్పుడు దాని మీద నేను ఫోకస్ చేయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల అయిపోతుంది అంతేనా అంతే ఓకే సో దేనికైనా రెడీ ఒక వివాదం ఒక సక్సెస్ బీయింగ్ బ్రాహ్మిన్ వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల మనోభావాలు గాయపడేలాగా ఎట్లా రాశారు అసలు మీరు అదేనండి అంటే ఇది దురదృష్టమా అదృష్టమా లేకపోతే యాదృచ్ఛికో అని అది లేదు ఓకే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుల పాత్రలు గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అవును ఎన్నో సినిమాలు ఎక్కువ ఉండేది అవును బట్ అప్పుడు ఫోకస్ చేయడానికి మీడియా అంత పెద్ద పట్టించుకునేది కాదు దానికి సంఘాలు ఇప్పుడు ఎలా తయారంటే ప్రతి వాడికి వాడు గుర్తింపు కోసం ఎక్కువ వాడు గొడవ చేస్తున్నాడు కేవలం గుర్తింపు కోసం అని వాళ్ళు వచ్చి రోడ్డు మీదకి వచ్చి అంటే మేము కూడా ఉన్నాము అని ఆ సంఘ నాయకులు కానీ ఆ ఘనాపాటి భార్య పాత్ర విషయంలోనే ఎక్కువ అభ్యంతరం పెట్టారు అదే సో అప్పుడు అప్పుడు మీరు కూడా మనం దీని మీద ఇక్కడ ఏబిఎన్లోనే మనం చర్చ కూడా చేరిపోం మా ఉద్దేశం ఇది ఒక పాత్ర పాత్రలా చూడాలి తప్ప దా మనం అందుకనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఇంత చిన్న కార్డు వేసుకోమంది ఇందులో పాత్రలో సన్నివేశాలు ఎవరు కలిపితే కావు కేవలం కలిపితో ఆ కార్డు తీసి పక్కన పడేస్తున్నారు కార్డు తీసి పక్కన పడి కాంట్రవర్సీ చేస్తున్నారు నేను మొన్న ఎట్ ఇదే చెప్పాను ఆపరేషన్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అని ఉంటుంది అల్లుడు సీనులో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తీసే సెన్సార్ ఆఫీసర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏం ఎందుకు అని అడిగి అంటే ఒక విలన్ల దగ్గర డబ్బు దొబ్బేసి ఆ ఊరిని మోసం చేసిన విలన్ దగ్గర డబ్బు దొబ్బేసి మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఆ ఊరికి ఇవ్వడం కోసం ఒక హీరో వాళ్ళందరూ చేసే ప్రయత్నం అందుకే ఆపరేషన్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అని పెట్టుకున్నారు పైగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నాకు ఫ్రెండ్ నేను అడిగా నేను వెళ్ళి చెప్పా కిరణ్ నీతో సారి రావాలంటే రా అన్నాడు వెళ్ళా ఏంటంటే ఇలాగ నీ పేరు వాడుకుంటున్నావు వినాయక్ ఉంటే ఏది ఎందుకు మంచిది వెళ్ళి చెప్పు మరి లేకపోతే హట్ అవ్వకూడదు అంటే పాజిటివ్గానే ఉంది కదా చాలా పాజిటివ్గానే ఉంది వెళ్ళాలంటే దెబ్బ తీయడం కోసం వేసే ప్రయత్నం ఇది దాంతో ఇది అంటే హ్యాపీగా వాడుకోవాలి నేను విషయం కూడా చెప్పా ఆవిడికి లేదు ఉండడానికి వీల్లేదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉండడానికి వీల్లేదు నేను ఆయనకి అభ్యంతరం లేదు అండ్ పైగా అసలు మీకు ఆ కార్డు ఎందుకు కొట్టినప్పుడు నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే ప్రాబ్లం అయితే ఎస్ ఎస్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రాబ్లం అసలు అది కాక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏ పేరు ఎవరన్నా ఉండొచ్చు కదా కోన వెంకట కోన కాకుండా వెంకట ఉంటారు కోన వెంకట అంటే నేను చెప్పేప్పుడు ఇలాగ ఇన్ని రకాలుగా మీరు క్రియేటివ్ వీటిని ఒక రైటర్ కట్టిపడేస్తే ఒక 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 పేరుతో కులాలతో మతాలతో ప్రాంతాలతో రెడ్డి అని ఉండకూడదు వెళ్ళడానికి దీంతో ఇన్ని రకాల అసలే మన సక్సెస్ రేటు తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ బిలో టెన్కి వచ్చేసింది అవును వీటితో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు ఆంక్షలు పెడితే రచయిత అన్నవాడు ఎంత ఎదురెదగలడు మిమ్మల్ని ఏమని లేదా బ్రాహ్మణ సంఘాల వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే వాళ్ళు అదే నేను చెప్పాను నా ఇంటెన్షన్స్ ఉండే అక్కడ మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ డీగ్రేట్ అక్కడ ఉన్న ఆ మూమెంటరీగా హాస్యం 
కామెడీ ఆ కామెడీగా తీసుకుంటే చూసిన దీంట్లో ఏముందరా అని కూడా వాళ్ళే చూసి అన్నారు అయిపోయింది కాకపోతే వివాదాలు చేయడం కొంతమందికి అది ఒక వృత్తి అయిపోయింది ఓకే మీరు మీకంటే ఇప్పుడు రైటర్గా జనరేషన్ గ్యాప్ వర్చువల్గా ఆత్రేయ గారితో ఆయనతో అసలు మీకు పరిచయం ఏంటి ఎట్లా అసలు ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఒక జనరేషన్ మీదో జనరేషన్ అవునండి అంటే నిజమే నా దగ్గరికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చి ఆయన ఆయన నేను అశ్ మీరు ఎవరండి కోన వెంకట గారు మాట్లాడుతాం అవును మాట్లాడుతాను నేను ఆచార్య యాత్ర మాట్లాడతాను అంటే నా ఫ్రెండ్ ఎవడ ఫోన్ చేసేట్లే మాట్లాడతాను వెంటనే ఏడు సార్లు ఎవరో చెప్పారు నా ఫస్ట్ ఏడు సార్లు ఎవరో చెప్పారంటే లేదండి నేను ఆచార్య యాత్ర మాట్లాడుతున్నాను అంటే కొంచెం గొంతు అది గంభీరంగా నాగం చేస్తాడు ఇదే డౌట్ అదే కదా ఆయన ఏజ్ ఏంటి ఆయన సీరియ అప్పుడు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా కాదు అని అంటే లేదండి నేను ఆచార్య యాత్ర మాట్లాడుతున్నాను నా మీ తాతగారు కూడా అంటే అప్పుడు సార్ వినాగం చేశారు అంటే మీరు రండి నేను పలాన అశోక హోటల్ రూమ్ నెంబర్ వన్ జీరో నైన్ రూమ్ నెంబర్ ఉన్నారు రామ అశోక హోటల్ ఆపోజిట్ గారు డీజీపీ ఆఫీస్ ఆ ఆఫీస్ కాంపౌండ్లోనే మాది క్వార్టర్స్ పోలీస్ క్వార్టర్స్ అందులో ఇది మా ఫాదర్ మీ అందరం ఉండేవారు డిఎస్పీ అండ్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ సార్ రోజు ఆయన చేరి వెళ్ళడం మొదలైట ఎందుకు పిలిచారనంటే అప్పుడు నది రైల్వే స్టేషన్స్లో నాకు ఇది ఉండేది ఈ టీవీలు ఓకే వేసి టీవీలు పెట్టి దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం పెట్టింది సికింద్రాబాద్లో అది పెట్టింది నేను ఇండియాలోనే అదే అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ఏంటి స్టార్టింగ్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదు దీంట్లో ద్వారా కూడా ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంది నేను 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 ఐడియా చెప్పి మీకు ఫ్రీగా అనౌన్స్మెంట్ చేసి పెడతా అరైవల్స్ డిపార్చర్స్ సో మా వాళ్ళు ఉంటారు యాంకర్స్ అనౌన్సర్స్ హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మూడు భాషల్లో పలానా ట్రైన్ వస్తుంది పలానా ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను టీవీ పెట్టుకుంటా మీకు ఇది ఫ్రీగా చేసి పెడతా మరి నేను శాలరీ ఇచ్చుకోవాలి కదా ఈ టీవీలు పెట్టాలి కేబుల్స్ రన్ చేయాలి పైన వచ్చిన రూమ్ ఇచ్చారు సినిమా స్టేషన్ దానికి కానీ నేను నాకు రెవెన్యూ రావాలి కాబట్టి యాడ్లు వేసుకుంటా బాగానే ఉంది ఇది వేసుకోవాలి సంవత్సరం తర్వాత అర్థమైంది అమ్మో ఇది ఇది మామూలు కాదు ప్రత్యేక సంపాదన చేస్తాను అని అప్పటి నుంచి టెండర్లు పెట్టడం మొదలైంది సో ఈ వీళ్ళ దీంట్లో నా దగ్గర ఇప్పుడు ఆయనను పిలిస్తే వెళితే ఏంటంటే మీ దగ్గర రాధ అనే ఒక అమ్మాయి పనిచేస్తుంది ఏమంటే నా దగ్గర మూడు షిఫ్ట్లు ఉన్నాయి మూడు లాంగ్వేజ్లు తొమ్మిది మంది దేర్ ఇస్ మేనేజర్ చాలామంది పనిచేస్తుంటారు అమ్మాయి నాకు తెలియదు స్టాఫ్ తెలియదు ట్వంటీ మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు అదే తెలుసు అయితే ఏంటి అయితే తను పెళ్లి చేసుకుంటారు అవునా అంటే నేను షాక్ తనని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటుంది భీష్మించి కూర్చుంది అసలు ఫస్ట్ ఇది మీ పర్సనల్ మ్యాటరు లేదు మీరంటే అమ్మాయి చాలా గౌరవం ఇది ఇది మీ గురించి చాలా చెప్తుంది నాకు ఫ్యాన్ అభిమాని ఉత్తరాలు రాస్తుంది అంతా ఓకే అటువంటిది నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను కూర్చుంది మీరు చెప్పండి అది అలాగా పరిచయం ఏమంటే వ్యక్తిగత విషయాల్లో నేను చెప్పడం లేదు మీరంటే మీరు చెప్తే వింటది అని ఆయన అలాగా మా ఇద్దరు పరిచయం మొదలైందండి చెప్పాను అమ్మాయి మేము మాట్లాడుతుండగానే అమ్మాయి వచ్చేసింది రోజు వస్తుంది వద్దమ్మా అని చెప్తారు వినట్లేదు నా కూతురు వయసు ఉంటుంది నా మనవరాల వయసు ఉంటుంది షీఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది నా దగ్గర అనౌన్సర్ నా మనవరాల వయసు ఉంటుంది ఫస్ట్ అసలు ఒప్పుకోలేదు ఏంటి క్యారెట్ తీసుకుని వచ్చింది రూమ్కి ఏంటి వండి అండ్ క్యారెట్ సో నేను అనుకున్నా ఆయన చెప్పేవారు అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇద్దరం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవ్వాం ఓకే రోజు సాయంత్రం ఏమో కార్ తీసుకురా వెళ్దాం అంటాం మేము ఇద్దరం ట్యాంక్ బండ్ మీదకి వెళ్ళి వెళ్ళి కూర్చోవడం బీర్ వేసుకుంటా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు చూస్తే ఏమైనా ఆత్రేయ గారు అయ్యా వాళ్ళు చూసి సార్ గొప్ప గొప్ప పాటలు రాశారయ్యా అన్నాం వేళ కంటి రెండు వరకు మళ్ళీ షికారు చేసి ఆయన దింపి అలా వెళ్ళేవాడండి చూసావయ్యా నా సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో హీరోయిన్ పేరు రాధా అన్ని పెట్టేవాడిని నా జీవితంలో కూడా వచ్చేసింది రాధా అనేవాడు అలాగే ఇద్దరి మధ్యన వయసుతో సంబంధం లేకుండా స్నేహం ఏర్పడింది అలాగే ఏమంటే షికారుకి వెళ్దామా అనేవాడి ఫోన్ చేసి సరికి కోన నీ దగ్గర షికారుకి వెళ్ళడానికి కారు మాత్రమే ఉంది షీ ఏది అని చెప్పారు షికారు వెళ్ళాలంటే షీ ఉండాలి కారు ఉండాలి మా మనిది నీ దగ్గర కారు మాత్రమే ఉంది షీ ఎక్కడ అనేవాడు అంత మంచి ఆయనతోటి అప్పుడు ఓహో 
ఆయన ఆయన కోసం రామానాయుడు గారు వీళ్ళు వాళ్ళు రూమ్కి వచ్చి అరుపులు కేకలు నువ్వు రాయట్లేదు ప్రేమ అన్న సినిమా రాసినప్పుడు ఆయన ప్రేమ వెంకటేష్ గారిది అది స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ సినిమా రాయట్లేదు సో ఇలాగా అలాగ ఆయనతో సాన్నిధ్యం ఏర్పడి కొన్ని సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయి చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసేవాడు చాలా గుర్తొచ్చి షికార్ టైంలో ఓకే మా ఫాదర్ డిఎస్పీ కదా ఆయన ఫోన్ చేసేవాడు మా ఫాదర్ పక్కనే ఉండేది ఫోన్ బెడ్రూమ్ ల్యాండ్ లైన్ అప్పుడు సెల్ ఫోన్ అయితే సరికి ఆ కోన వెంకట ఉన్నాడండి మీరు నేను ఆచార్య రాత్రి అని మాట్లాడతా మా ఫాదర్ తెలుగు కొట్టాం ఇంతే ఏంట్రా రోజు రాత్రి అర్ధరాత్రి ఫోన్ ఏంటి ఆచార్య రాత్రే అంటాడు అసలు అతనే అని అతనే అని మళ్ళీ డౌట్ ఇలాగా అంత ఒక నమ్మ ప్లస్ ఒక దురదృష్టం ఏంటంటే ఆయన ఆయన ఒక స్వీయ చరిత్ర రాస్తానని చెప్పారు దాని ఆటోబయోగ్రఫీ ఆయన రాయడం కూడా స్టార్ట్ చేశారు బట్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా అనిపోయారు అయ్యో ఆయన ఒక మాట కూడా చెప్పారు నా స్వీయ చరిత్రలో ఆటోబయోగ్రఫీలో చర్మాంకంలో ప్రథమ వ్యక్తివి నువ్వే కోనా అని చర్మాంకంలో ప్రథమ వ్యక్తివి నువ్వే ఓకే అని అది మరి అది పూర్తి చేయకుండానే సో అది చేసి ఉంటే మానవంధం గురించి మా స్నేహం గురించి ప్రపంచానికి ఇంకెక్కువ తెలిసి చాలా తెలిసి ఉండేది కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంత ప్రయాణంలో ఎప్పుడన్నా అవమానాలు ఎదురైనాయా అవమానాలు ఉంటాయండి కామన్ అండి అంటే మనము మనం చేసిన పనికి గుర్తింపు ఇక్కడ ఉండండి ఇది ప్యాషన్ అంటారు అవును అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ప్యాషన్ కోసం తప్పిస్తారు ఆ ప్యాషన్ తోటి మనసు ఎక్కువ పని చేస్తారు వాడు మనకు రూపాయి ఇవ్వపోయినా పర్లేదు ఇంకొట్టినా పర్లేదు కానీ గుర్తించకపోతే మాత్రం చాలా హర్ట్ అవుతాం కరెక్ట్ సో మనకి కోట్లు పోయినా పర్లేదు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా కూడా ఆ నిర్మాతలు అప్పు చేసిన మళ్ళీ ఎందుకు సినిమా తీస్తారంటే దీన్ని వదలలేక ఆ ప్యాషన్ తోటి అంటే సో అంటే వెరీ సెన్సిటివ్ పీపులే ఇక్కడ ఉంటారండి ఆ సెన్సిటివిటీ లేక కోల్పోతే మనం అసలు సినిమా పరిశ్రమలో ఉండడానికి అర్హతగా సో ఆ రకంగా కొంచెం కొన్ని అప్పుడప్పుడు జరిగాయి జరిగాయి అంటే ఇలాగే నేను చెప్పాను టైటిల్స్ విషయం అవ్వచ్చు గుర్తింపు విషయం అవ్వచ్చు హీరో నేను నేను పేరు చెప్పను కనీసం పేరు కూడా తీయలేదండి ఏ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నాకు చాలా బాధ వేసింది ఓకే ఇదేంటి మనం ఇంత ప్రేమించాం ఇంత కష్టపడ్డాం మనం ఇతను కోసం శ్రమించాం ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చాం బ్లాక్ బస్టర్ అనిపించుకున్నాం కనీసం మన అని పేరు చెప్పలేదు ఏంటి మనం ఏం తప్పు చేసాం అని మన దీని కోసం కదా వచ్చింది మీరు ఎంత కదా ఇస్తే మాత్రం వాళ్ళు లేకపోతే ఏంటి అనేది కదా వాళ్ళ ఫీలింగ్ పేరండి ఒక ఒక యాభై ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఉంటే యాభై ఇంటర్వ్యూల్లో కోన అని పేరు చెప్పలేదండి మరి అసలు అంటే మనం ఎందుకు కష్టపడాలి వీళ్ళ కోసం మనం అనిపిస్తుంది అటువంటి గీతాంజలి అనే సినిమాలు కొడతాయి అంతేకా హీరోలతో సంబంధం లేకుండా కరెక్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే రైటర్లు కావాలని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ప్లస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న ఫిల్మ్ నగర్స్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంటారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అసలు అంటే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ తాటికి అంత తాటికి అంత టాలెంట్తో పాటు ఆవించంత అదృష్టం కూడా ఉండాలి అసలు యాక్చువల్గా రివర్స్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు తాటికి అంత అదృష్టం ఉండాలంట ఆవించంత టాలెంట్ ఉన్న పర్లేదు లేదండి అంటే టాలెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి టాలెంట్ అన్న దానికి గుర్తింపు వచ్చి తీరుతుంది కొంత 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 సమయం పట్టచ్చు ఓపిక పట్టాలి ఓపిక పట్టాలి సో దాని సర్వైవ్ అవడానికి వేరే మార్గాలు వెతుక్కోవడం ఏవి చేసుకోవడం మన ఉన్న దాంట్లో పొదుపుగా ఉండవు బట్ ప్రయత్నం అన్నది వదలకూడదు చేస్తూనే ఉండాలి తలుపులు కొడతనే ఉండాలి వాళ్ళు చీ అంటారు తూ అంటారు వద్దు అంటారు బొమ్మ అంటారు సో బట్ వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ నిలదొక్కోవాలంటే సహనం ఉండాలి చాలా సహనం ఉండాలి ప్లస్ సెన్సిటివ్గా ఉంటాం అసలు వాళ్ళు మనల్ని వాచ్మెన్ల కన్నా నిజంగా ట్రీట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ మూడ్ అది బట్ ఒక్కోసారి మీకు తెలియదు సమ్మోడ్ ఏమండి వచ్చే ఏంటే సార్ నగర ఉంది సార్ కదా ఏంటే కదా వీడికి ఒక మంచి కథ కావాల్సిన మూడ్లో ఉండొచ్చు ఆ డైరెక్టర్ అవును అది చెప్పి భలే ఉందా ఇది అనొచ్చు ఆ సమయం కోసం ఎదురు చూడండి పెద్ద అమ్మాయి వచ్చేసి అమెరికాలో ఉంటుంది రెండో అమ్మాయి వచ్చేసి ఇక్కడే తను కూడా లండన్లో ఉంటుంది తను తను షీ ఫినిష్డ్ ఆర్ ఎంఎస్ ఆర్ మాస్టర్స్ మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓకే చేసి ఇప్పుడు షీ ఇస్ హెడ్డింగ్ ఊబర్ అని అమెరికన్ కంపెనీ ఊబర్ సో దానికి కమ్యూనిటీ మేనేజర్ చేస్తుంది హైదరాబాద్ పెద్దమ్మ ఈఎన్ వై ఫార్చున్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఆడిటింగ్ చేస్తుంది అవస్టాండ్ యాంగ్ దాంట్లో ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లు పనిచేస్తుంది సో దే బోత్ సెటిల్ బోత్ డాటర్స్ 
వాళ్ళకి అంటే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళ సినిమాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు దే హ్ దేర్ ఓన్ యూ నో వే ఆఫ్ పర్సూయింగ్ దేర్ టాలెంట్స్ సో మీకేంటి ఇక నెక్స్ట్ మిగిలిన అంబిషన్ ఏముందంటే ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా గీతాంజలి లాంటి ఇంకొన్ని పేరల్ సినిమా మనం అంటే ఒక ఈ కమర్షియల్ మేము ఎంత సూపర్ హిట్ సినిమా మొన్న అండి అల్లుడు సీను అనేది అండర్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కలెక్షన్లు ఏంటి ఒక కొత్త హీరోతోటి మేము ఆడియన్స్ని మెప్పించగలిగాం కానీ క్రిటిక్స్ని మెప్పించలేకపోయాం నలభై కోట్లు పెట్టి తీసిన సినిమా నలభై కోట్లు రప్పించగలిగాం వసూలు చేయగలిగాం అంటే మెప్పించి కానీ క్రిటిక్స్ని చాలామందిని మెప్పించలేకపోయాం అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే కమర్షియల్ సినిమాకి ఉండే రెస్పెక్ట్ తగ్గుతూ వస్తుంది సో అంటే రొటీన్ అని లేకపోతే ఫార్ములా అని వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ఈ కంపారిజన్స్లో దీనికి గౌరవం తగ్గుతూ వస్తుంది బట్ దాని స్థాయిని మన 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 తెలుగు వాళ్ళు కూడా మంచి సినిమా తీయగలరు మీనింగ్ఫుల్ సినిమా తీయగలరు అట్ ద సేమ్ టైం డబ్బులు వచ్చే సినిమాలు కూడా తీయగలవు అనే దీంతో కొత్త జోనర్ ఫిలిమ్స్కి తెర తీయాలనే దీనికి నాకు ఇది బలం ఇచ్చింది గీతాంజలి అలాంటి ఆ లైన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్తాను సో మీ దగ్గర నుంచి మరిన్ని మంచి సినిమాలు రావాలని సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్